ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாரையும் மெல்டு வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு வந்து பிப்டீன் சாப்டரோடு ஒரு கொஞ்சம்தான் பாக்கி இருக்கு அதை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ பிஃபோர் தட் பிரணத்தி எடுத்து விடுறேன் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் அஜானதி மிராந்தியானோபீஷ்டம்ூத்தூப்பாமம் ததாதி ஸ்வாந்திக்கம் வந்தேகம் ஸ்ரீகுருயுதம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாம் சாகிரஜாத்தம் சகணரகுநாதான் தம் சஜீவம் சாத்வைத்தம் சாவதூத்தம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்யதேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ணபாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம் ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரி பிரியே வாஞ்சா கல்பதருபியச்ச கிருபா சிந்துபிய ஏவச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம நமோ பிரம்மண்ய தேவாய ஹோ பிராமண ஹிதாய ஜகத்ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நம நமோ மகாவதான்யாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்யாமே கௌரத்விஷே நம குரவே கௌரச்சந்திராய ராதிகாயை ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத்பக்தாய நமோ நம நம ஓம் விஷ்ணு பதாய கிருஷ்ண பிரேஷாய பூட்டலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த சுவாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷூன்யவாதி பாச்சாத்திய தேசதாரிணே பஞ்சதத்மாத்மக்கம் கிருஷ்ணம் பக்தரூபஸ்வரூபம் பக்தாவதாரம் பக்தாக்கியம் நமாமி பக்த சக்திக்கம் ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்தியானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத்த கதாதரா ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த பிருந்தா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே வேக பிரணத்தி முடித்தோம் இப்ப நம்ம வந்து கிளாஸ்க்கு போயிடலாம் நம்ம வந்து லாஸ்ட் டைம் வந்து இந்த பிப்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டீன் வந்து ஃபுல்லா ரீட் பண்ணி வச்சோம் இல்ல எது முடிச்சோம் எனக்கு தெரியவே இல்லையே ஹரே கிருஷ்ணா கேன் எனிபடி ஹெல்ப் மீ இல்ல 15.15 நம்ம வந்து படிக்கணும் நினைக்கிறேன் மாதாஜி 15.15 முடிச்சிட்டோம் மாதாஜி 16ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஆமா மாதாஜி ஓகே அத இதுல தான் நின்னுட்டு இருந்தது 15.16 ல இருந்து ஓகே இப்ப யாரா ஒருத்தர் படிக்கலாம் நான் நினைச்ச அது படி एक्सप्लेन தான் பாக்கி இருக்கு எஸ் ஐஸ்வரிய மாதாஜி நீங்களே ஆரம்பிச்சிடுங்க ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி கூடிய ச மேலும் அக்ஷர தவறிழைக்காத ஏவ நிச்சயமாக ச மேலும் ஷர தவறு இழைக்க கூடிய சர்வாணி எல்லாம் பூதானி உயிர்வாளிகள் குடஸ்தக உருமையில் அக்ஷரக தவறு இழைக்காத உச்சதே கூறப்படுகின்றது தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் என இரண்டு விதமான ஜீவன்கள் உள்ளனர் ஜட உலகில் உள்ள ஜீவன்கள் தவறக்கூடியவர்கள் என்றும் ஆன்மீக உலகில் உள்ளவர்கள் தவறாதவர்கள் என்றும் கூறப்படுகின்றனர் பொருளுரை முன்பே விளக்கியபடி வியாசதேவர் வியாசதேவராக அவதரித்த போது இறைவன் வேதாந்த சூத்திரத்தை இயற்றினார் இங்கே வேதாந்த சூத்திரத்தின் உட்பொருளை அவரே சுருக்கமாக வழங்கியுள்ளார் உயிர்வாளிகள் எண்ணற்றவர்கள் அவர்களை தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் என இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம் என்று அவர் கூறுகின்றார் 
ஜீவன்கள் புருஷோத்தமரான முழு முதற் கடவுளின் நித்தியமான அம்சங்கள் அவர்கள் ஜட உலகில் தொடர்பு கொள்ளும் போது ஜீவபூதா என் என்று கூறப்படுகின்றனர் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஷரக சர்வானி பூதானி என்னும் சமஸ்கிருத சொற்கள் இவர்கள் தவறக்கூடியவர்கள் என்ற பொருளுரை பொருளை தருகின்றன ஆனால் பரம புருஷ பகவானுடன் ஒன்றுபட்டவர்கள் தவறாதவர்கள் என்று கூறப்படுகின்றனர் ஒன்றுபட்டவர்கள் என்றால் தனித்தன்மை இல்லாதவர்கள் என்று பொருள் அல்ல மாறாக ஒற்றுமையுடன் செயல்படுபவர்கள் என்பதே பொருள் படைப்பின் நோக்கத்திற்கு அவர்கள் எல்லோரும் ஒத்துழைக்கின்றனர் ஆன்மீக உலகில் படைப்பு என்னும் விஷயம் இல்லை என்பது உண்மையே ஆனால் வேதாந்த சூத்திரத்தில் பரம புருஷ பகவானே எல்லா தோற்றங்களுக்கும் மூலம் என்று கூறப்பட்டிருப்பதால் இக்கருத்து விளக்கப்படுகின்றது புருஷோத்தமரான முழு முதற் கடவுள் கிருஷ்ணருடைய கிருஷ்ணருடைய கூற்றின்படி உயிர்வாளிகளின் இரு வகுப்பினர் உள்ளனர் வேதங் வேதங்கள் இதற்கு ஆதாரம் கொடுக்கின்றன எனவே இதை பற்றிய ஐயம் எதுவும் இல்லை மனம் மற்றும் ஐந்து புலன்களுடன் இவ்வுலகில் போராடி கொண்டிருக்கும் உயிர்வாளிகள் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் ஜட உல ஜட உடலை பெற்றுள்ளனர் ஓர் உயிர்வாளி கட்டுண்டு இருக்கும் வரை அவனது உடல் ஜடத்தின் தொடர்பினால் மாற மாறிக்கொண்டுள்ளது ஜடம் மாற்றமடைவதால் உயிர்வாளியும் மாற்றமடைவதாக தோன்றுகிறது ஆனால் ஆன்மீக உலகில் உள்ள உடல் ஜட ஜடத்தினால் செய்யப்பட்டதல்ல எனவே அதில் மாற்றம் ஏதும் இல்லை ஜட உலகில் உள்ள உயிர்வாளி ஆறு விதமான மாற்றங்களுக்கு உட்படுகின்றான் பிறப்பு வளர்ச்சி இருப்பு உற்பத்தி சிதைவு மற்றும் மறைவு இவை ஜட உடலின் மாற்றங்கள் ஆகும் ஆனால் ஆன்மீக உலகில் உடல் மாற்றமடைவதில்லை அங்கு முதுமை இல்லை பிறப்பு இல்லை இறப்பும் இல்லை அங்கு அனைவரும் ஒன்றுபற்று ஒன்றுபட்டு வாழ்கின்றனர் சரக சர்வானி பூதானி ஜடத்துடன் தொடர்பு கொண்ட எந்த உயிர்வாளியும் அதாவது படைக்கப்பட்ட முதல் உயிர்வாளியான பிரம்மாவிலிருந்து தொடங்கி சிறு எறும்பு வரை ஒவ்வொருவரும் தமது உடலை மாற்றி கொண்டுள்ளனர் எனவே இவர்கள் அனைவரும் தவறக்கூடியவர்கள் ஆனால் ஆன்மீக உலகில் இருப்பவர்களோ எப்போதும் ஒன்றுபட்ட நிலையில் முக்தி பெறுபவர்களா முக்தி பெற்றவர்களாக உள்ளனர் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி மண்டேல போயாச்சு போன மாசம் படிச்சு படிச்சிருக்கவர்கள் தவறாதவர்கள் என இரண்டு விதமான ஜீவன்கள் உள்ளனர் யாரெல்லாம் தவற தவறு தவறு பண்றவர்கள் இந்த உலகத்துல இருக்கிறவா பௌதிக உலகத்துல இருக்கிறவா இல்ல தவறு பண்றவர்கள் தவறு பண்ணாதவர்கள் நம்ம ஆன்மீகத்துல இருக்காரு அந்த மாதிரி நினைச்சுக்கலாம் நினைக்கிறத நான் அதான் எழுதிருக்கு இரண்டு விதமான ஜீவன்கள் உள்ளனர் ஜட ஒலிகில் உள்ள ஜீவன்கள் தவறக்கூடியவர்கள் என்றும் ஆன்மீக உலகில் உள்ளவர்கள் தவறாதவர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றனர் அப்ப அதை பத்தி பிரபு பதம் என்ன இருக்கா பாரு முன்பை விளக்கியபடி வியாச தேவராக அவதரித்த போது இறைவன் வேதாந்த சூத்திரத்தை இயற்றினார் இங்கே வேதாந்த சூத்திரத்தின் உட்பொருளை அவரே சுருக்கமாக விழ வழங்குகின்றார் இந்த வேதாந்த சூத்திரம்ல இதெல்லாம் வந்து அந்த இது பிலாசபிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் கொஞ்சம் புரியறது கஷ்டம் எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா அதுதான் அதான் வேதாந்தம் அதுலதான் வேதாந்தம் அஹ் கான்சியஸ் லெவல்ல அவங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க நாட் திங்க் அவா வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம இப்ப வழிபடுறோம் பகவான் ஒரு உருவம் அவெல்லாம் அருவவாதிகள் அருவமா அவெல்லாம் வித் மென்டல் கன்கோஷன் ஞான ஞான யோகா அவெல்லாம் ஞான யோகாவை வந்து யூஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்க உட்பொருளை அவரே சுருக்கமாக யாரே கடவுளை வழங்குகிறார் அதனால கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம படிச்சது தானே இருக்கும் இருபத்தி நாலு மூல பொருள்கள் மூல கூறுகள் நம்ம படிச்சோமே திரும்பி திரும்பி வருவாங்க உயிர்வாழிகள் எண்ணற்றவர்கள் அவர்களை தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் என இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம் என்று அவர் கூறி கூறுகின்றார் யாரு பகவான் தான் சொல்ற அதுல வந்து ஜீவன்கள் புருஷோத்தமரான முழு முதற் கடவுளின் நித்தியமான அம்சங்கள் நம்ம நம்ம எல்லாரும் தான் நம்ம எல்லாம் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் த லாட் இப்ப நம்ம கிட்ட என்னெல்லாம் அப்பலன்ஸ் இருக்கும் பகவான் இருக்கிற எல்லா ஐஸ்வரியும் நம்ம கிட்டயும் இருக்கும் ஆனா குவான்டிட்டி வைஸ் கம்மியா இருக்கும் அதுதான் டிஃபரன்ஸ் நம்மளும் சச்சித்தானந்தா அவரும் சச்சித்தானந்தா நமக்கும் பிறப்பில்ல அவருக்கும் பிறப்பில்ல இறப்பில்ல எல்லாம் சேம் தான் ஒன்லி நம்ம வந்து அணு அவர் வந்து விபு அது மாத்திரம் டிஃபரன்ஸ் ஜீவன்கள் புருஷோத்தமரான முழு முதற் கடவுளின் முக்கியமான அம்சங்கள் அவர்கள் ஜட உலகில் தொடர்பு கொள்ளும் போது ஜீவபூதா என்று அழைக்கப்படுகின்றனர் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள க்ஷர க்ஷரனா அழியக்கூடியது சர்வாணி பூதானி என்னும் சர்வாணி எல்லா உயிர்வாயிகளும் 
என்னும் சம்ஸ்கிருத சொற்கள் இவர்கள் தவறக்கூடியவர்கள் என்ற பொருளை தருகின்றன ஓகே இன்டைரக்டா என்ன இவர்கள் தவறு தவறு பண்றார்கள் அதனால இவர்கள்லாம் அழிக்கப்பட்டு விடுவார்கள் அப்படின்னு ஆக்சுவலி பார்த்தா ஷரம்னா அழிக்கப்படுறதுதான் சர்வானினா எல்லா பூதானினா எல்லா உயிர் வாழ்க்கை ஆக்சுவலி வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங் பார்த்தா அதுதான் பட் அது இன்டைரக்டா என்னன்னாக்க இவ்வளவு தவறக்கூடியவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிருக்கு என்று தொப்பொருளை தருகின்றன ஆனால் பரமபுருஷ பகவானுடன் ஒன்றுபட்டவர்கள் தவறாதவர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர் ஒன்றுபட்டவர்கள் என்றால் என்னது அங்க போலோத்து போனவா இல்ல இங்கேயே வந்து டிவோஷன் சர்வீஸ் இருக்கிறோம் அந்த மாதிரி சோ தவறாதவர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறோம் ஒன்றுபட்டவர்கள் என்றால் தனித்தன்மை இல்லாதவர்கள் என்று போ சாரி தனித்தன்மை இல்லாதவர்கள் என்று பொருள் அல்ல மாறாக ஒற்றுமையுடன் செயல்படுபவர்கள் என்பதை பொருள் படைப்பின் நோக்கத்திற்கு அவர்கள் எல்லோரும் ஒத்துழைக்கின்றனர் ஆன்மீக உலகில் படைப்பு என்னும் விஷயம் இல்லை என்பது உண்மையே ஆன்மீக உலக ஆஹ் ஆன்மீக உலகத்தில் படைப்பு கிடையாது ஓகே இங்கதான் வந்து விக்கி ப்ரோக்ரியேட்டிங் ஆனால் வேதாந்த சூத்திரத்தில் பரமபுருஷ பகவானே எல்லா அஹ் எல்லாது தொற்றும் பரமபுருஷ பகவானே எல்லா தோற்றங்களுக்கும் மூல மூலம் என்று கூறப்பட்டிருப்பதால் இக்கருத்து விளக்கப்படுகின்றது ஓகே அவர் தானே எல்லா மூல மூல காரணம் இங்க தோன்றதுக்கு சோ அது வந்து விளக்கப்படுகிறது புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணருடைய கூற்றின்படி உயிர் வாழ்களில் இரு வகுப்பினர் உள்ளனர் அதுதான் இப்ப எக்ஸ்பிரிமெண்ட் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் உயிர் வாழ்கள் இருக்க வேதங்கள் இதற்கு ஆதாரம் கொடுக்கின்றன எனவே இதை பற்றி ஐயம் எதுவும் இல்லை அதுவும் வந்து ஓகே வேதங்களும் ஆதாரம் கொடுத்துருக்கு சோ அதுவும் I mean, you cannot contradict. அது வந்து கரெக்ட் அப்படின்னு மனம் மற்றும் ஐந்து புலன்கள் புலன்களுடன் இவ்வுலகில் போராடி கொண்டிருக்கும் உயிர் வாழ்கள் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் ஜடவுடல்களை பெற்றுள்ளனர் இப்ப நம்ம தான் உயிர் வாழ்கள் நம்ம எப்படி இந்த மனம் பிளஸ் அந்த ஐந்து இது புலன்களை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் போராடி இருக்கோம் போராடி என்னது பகவான நோக்கி நம்ம வந்து இன்வால்வ் பண்ண பாக்குறோம் ஆனா பௌதிக அந்த வேற வேற இதெல்லாம் இருக்கே அது வந்து பந்தப்படுத்துறது நம்மள சோ விர் அனேபிள் டு கான்சென்ட்ரேட் நம்ம நம்ம ரொம்ப அந்த பொருள்களை வைத்து மனத்தையும் வைத்து நம்ம ரொம்ப போராடி இருக்கோம் பகவான்கிட்ட போய் செய்யறதுக்கு பகவான் வந்து பக்தி பண்றதுக்கு அப்ப என்ன மாறிக்கொண்டே இருக்கு ஏன்னா இது வந்து உயிர் வாழ்வுகளோட என்னது உடல்ல எல்லாமே மாறிண்டேதான் இருக்கும் ஜ இருக்கும் ஜட உடல் உடல்களை பெற்றுள்ளனர் ஒரு உயிர் வாழி கட்டுண்டு இருக்கும் வரை அவனது உடல் ஜடத்தின் தொடர்பினால் மாறிக்கொண்டுள்ளது ஜடத்தின் இது என்னது உயிர் வாய் கட்டுண்டுனது இந்த ரஜோகுணம் தமோகுணம் இந்த முக்குணங்கள் இருக்கு இந்த முக்குணம் இந்த ஒரு உடலை பெற்று நம்ம இந்த உடல் இது உலகத்துக்கு வந்தாச்சுன்னா அந்த முக்குணங்களை தாக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனா அதுல இருந்து விடுபடுறதுக்கு இருக்க சான்ஸ் எப்படி பக்தி மார்க்கம் நல்ல டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணும் போது என்னது இந்த சர்வகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணம் எல்லாம் விட்டு போயிடும் சோ ஆனா என்னது நம்ம அவ்வளவு முயற்சி எடுக்காததுனால ஒரு ஒரு வாட்டி அந்த ஒரு ஒரு புல்லு நம்மள வந்து இழுத்துட்டே இருக்கும் சோ அவனது உடல் ஜடத்தின் தொடர்பினால் மாறிக்கொண்டுள்ளது ஜடம் மாற்றம் அடைவதால் உயிர் வாழ்வியும் மாற்றம் அடைவதாக தோன்றுகின்றது ஆனால் ஆன்மீக உலகில் உள்ள உடல் ஜடத்தினால் செய்யப்பட்டல்ல அங்க எந்த உடல் இருக்கு நம்மளோட சூக்ம சரீரம் தான் இருக்கு இந்த மாதிரி இது கிடையாது என்னது கிராஸ் பாடி கிடையாது அங்க வந்து சூக்ம சரீரம் மீன்ஸ் கண்ணுக்கு புலப்படாதது அப்ப நம்ம எப்படி பாக்குறோம் என்ன அது ஒரு ட்ராயிங்னா காட்டிருக்கா இல்லாட்ட ஒண்ணுமே பிளாங்க இருந்தா எப்படி இருக்கும் வியாச ஒரு காட்டன் மீன் அது இல்லாட்ட வி வில் ஆல் பி தேர் இன் ஆத்மா அண்ட் ஸ்தூல சரீரத்தோட தான் அங்க இருக்கணும் வந்து ஜடத்தினால் செய்யப்பட்டதில்ல எனவே அதில் மாற்றம் எதுவும் இல்லை ஜடம் இருந்தா தான் அந்த கிராஸ் பாடியில தான் சேஞ்சஸ் வந்துட்டே இருக்கும் ஆத்மா அண்ட் ஸ்தூல சரீரம் வில் பி ஆல்வேஸ் இன் தட் எனவே அதில் மாற்றம் இல்லை ஓகே ஜட உடல் ஜட உலகில் உள்ள உயிர் வாழி ஆறு விதமான மாற்றங்களுக்கு உட்படுகிறான் பிறப்பு வளர்ச்சி இருப்பு உற்பத்தி சிதைவு மற்றும் மறைவு லாஸ்ட்ல மறைவு இவை ஜட உடலின் அதான் இங்கிலீஷ் சொல்லுவேன் பர்தத்தே அது அது சான்ஸ்கிரிட்ல வரும் மருந்து பெடுத்து பர்தத்தே விபரீமத்தே இன்னும் அப்படி உண்டு ஒரு ஒரு இது மாதிரி எனவே அது வரும்போது நம்ம பார்ப்போம் பகவத்கீதல ஒரு ஸ்லோக்கா தான் நினைக்கிறேன் ஓகே இவை ஜட உடலின் மாற்றங்கள் ஆகும் இதெல்லாம் ஒரு குழந்தை பிறந்த வச்சுன்னா பிறப்பு அதுக்கப்புறம் அது முள்ளா முள்ளா வளரும் அப்புறம் அது வந்து ஹி வில் சஸ்டெயின் ஃபார் லாங் ஸோ அதுவும் வந்து இருக்கும் அப்புறம் அது வேறொரு பொருள் எல்லாம் வேறொரு உயிர் வாழ்க்கை உற்பத்தியும் செய்யும் அப்புறம் அது வந்து அதுவும் வந்து நஷ்டப்பட்டு போகும் இப்ப நம்மளோட செல்ஸ் எல்லாமே டிடீரேட்ஸ் அது அப்புறம் கடைசியில அந்த உடலே வந்து மறை மறைவு பெறும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த இது எனது சேஞ்சஸ் இது உயிர் வாழ்களுக்கு இவை ஜட உடலின் மாற்றங்களாகும் ஆனால் ஆன்மீக உலகில் உடல் மாற்றம் அடைவது இல்லை அங்கு முதுமை இல்லை பிறப்பு இல்லை இறப்பு இல்லை அங்கு நோய்களும் இல்லை அங்கு அனைவரும் ஒன்றுபட்டு
மேலேந்து டாப் டாப் ஃப்ளோர் அங்கேருந்து பிரம்மாலேருந்து கீழே பாத்தாலும் வரைக்கும் தொடங்கி பிரம்மாலேருந்து சிறு எறும்பு வரைக்கும் மீன்ஸ் இன்க்ளூடட் எவ்ரிபடி சிறு எறும்பு வரை ஒவ்வொருவருக்கும் தமது உடலை மாற்றிக்கொண்டுள்ளனர் எனவே இவர்கள் அனைவரும் தவறக்கூடியவர்கள் ஒரு உடலை எடுத்துன்னு இந்த பிளாஸ் பாடியில் இருக்கோம்னாக்கா நம்ம வந்து தவறு இழைப்போம் ஆனால் ஆன்மீகத்தில் இருப்பவர்களோ இப்பொழுதும் ஒன்றுபட்ட நிலையில் முக்தி பெற்றவர்களாக உள்ளனர் கீதா மாதாஜி படி ஹரே கிருஷ்ணா கீதா மாதாஜி இருக்கேலா ஜானி மாதாஜி படி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி உத்தம புருஷத்வன்ய பரமாத்மே யுதா ஹிருத யோ லோகத்திரையும் அவிக்ஷ பிரபிரவர்த்தவிய ஈஸ்வர உத்தம பிரபத்தை உத்தம உத்தம புருஷ புருஷ து ஆனால் அந்நிய வேறு ஒருவர் பரம பரம ஆத்மா ஆத்மா இது இவ்வாறு உதகிருத கூறப்படுகிறது யா யார் ஒருவர் லோக லோகத்தின் திரயம் மூன்று பிரிவுகளில் ஆவிஷ நுழைந்து பிரபர்த்தி காக்கின்றார் அவ்வைய முடிவுற்ற ஈஸ்வரக இறைவன் இந்த இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு உத்தம புருஷரான பரமாத்மா இருக்கிறார் அழிவற்ற இறைவனான அவர் மூன்று லோகங்களுக்கு நுழைந்து அவற்றை காக்கின்றார் பொருளுரை இந்த ஸ்லோகத்தின் கருத்து கட உபனிஷத்து மற்றும் பரத உபனிஷத்தில் ஆறு புள்ளி பதிமூணு மிக அருமையாக எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளது கட்டுண்ட உயிர் வாழிகள் சிலர் முக்தி பெற்ற உயிர் வாழிகள் சிலர் அத்தகு இணையடங்காத உயிர் வாழிகளுக்கு அப்பால் முழுமுத கடவுளான பரமாத்மா உள்ளார் என்று அங்கே தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது நித்யோ நித்யானாம் தேனஷ் சேதஸ் சேத சேத சேதசானாம் என்று தொடங்கும் அந்த உபனிஷத் ஸ்லோகத்தின் விளக்கம் என்னவெனில் கட்டுண்ட முக்தி பெற்று எல்லா என்று எல்லா உயிர் வாழ்க்கை உயிர் வாழ்களுக்கும் இடையில் அவர்களை பராமரித்து அவர்களது பல்வேறு செயல்களுக்கு ஏற்ப அனுபவிப்பதற்கான எல்லா வசதிகளையும் வழங்கக்கூடிய உன்னத புருஷ ஒருவர் உள்ளார் அவரே பரம புருஷ பகவான் அந்த பரம புருஷ பகவான் ஒவ்வொருடைய இதயத்திலும் பரமாத்மாக வீற்றிருக்கிறார் அவரை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய சான்றோர் மட்டுமே பக்குவமாக அமைதியையும் அடைந்து அடையும் தகுதியுடன் மட்டவன் அல்ல ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி இந்த இருவர் இந்த இருவர் யாரு தவறக்கூடியவர் தவறாதவர்கள் அவருக்கும் அப்பாற்பட்டு யாரோ இருக்கார் யாரு இது அதுதான் கடவுள் இந்த இருவருக்கும் அப்பாற்பட்ட உத்தம புருஷனான பரமாத்மா இருக்கின்றார் அழிவற்ற இறைவனான அவர் மூன்று உலகங்களுக்குள் நுழைந்து அவற்றை காக்கின்றார் மூன்று உலகங்களும் என்னெல்லாம் உலகம் மூன்று உலகம்னா என்னது மேல் உலகம் கீழ் உலகம் இந்த பூ உலகம் நம்ம அறுத்து சோ இந்த பதத்தின் கருத்து கட்ட உபனிஷத்துல கொடுத்திருக்கு மற்றும் ஸ்வேதேஸ்வர தர உபனிஷத்தையும் கொடுத்திருக்கு மிக அருமையாக எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளது கட்டுண்ட உயிர் வாழிகள் சிலர் முக்தி பெற்ற உயிர் வாழிகள் சிலர் அத்தகைய எண்ணிலடங்காத உயிர் வாழிகளுக்கு அப்பால் முழு முதற் கடவுளான பரமாத்மா உள்ளார் நிறைய அந்த மாதிரி முக்தி பெற்றவர் முக்தி பெறாதவர் அந்த ரெண்டு பேருக்கும் அப்பாற்பட்டு பகவானும் இருக்கார் அப்படின்னு பரமாத்மா உள்ளார் என்று அங்கே தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது உபனிஷத்தின் பதம் பின்வருமாறு நித்யோ நித்யானம் சேத்தனஸ் சேத்தனானாம் இதன் விளக்கம் என்னவெனில் கட்டுண்ட கட்டுண்ட முக்தி பெற்ற என்று எல்லா உயிர் வாயுகளுக்கும் இடையில் அவர்களை பராமரித்து அவர்களது பல்வேறு செயல்களுக்கு ஏற்ப ஆஹ் அனுபவிப்பதற்கான எல்லா வசதிகளையும் வழங்கக்கூடிய உன்னத புருஷர் ஒருவர் உள்ளார் சில பேர் எல்லாருக்குமே முக்தி கிடைக்கலையே நம்ம எல்லாம் இங்க மாட்டின் இருக்கோம் என்ன முக்தி பெறாம அப்ப நம்மள எல்லாம் காப்பாத்துறதுக்கு யாரு அப்ப அந்த கடவுள் வந்து அந்த இன்டர்மீடியரி வந்து நமக்கு எல்லாம் வந்து அருள் பாலிக்கிறார் நம்ம இந்த இந்த உலகத்துல இருக்கோமே இப்ப நம்மளை எல்லாம் காப்பாத்தி நமக்கு எல்லாம் ஹெல்ப் பண்றார் 
கட்டுண்ட முக்தி பெற்ற என்று எல்லா உயிர் வாழ்கள் ஆழிகளுக்கும் இடையில் அவர்களை பராமரித்து அவர்களது பல்வேறு செயல்களுக்கு ஏற்ப அனுபவிப்பதற்கான எல்லா வசதிகளையும் வழங்கக்கூடிய உன்னத புருஷர் ஒருவர் உள்ளார் அவரே பரம புருஷ பகவான் அந்த பரம புருஷ பகவான் ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக விட்டிருக்கிறார் அவரை புரிந்து கொள்ள புரிந்து கொள்ளக்கூடிய சான்றோர் மட்டுமே பக்குவமான அமைதியை அடையும் அடையும் தகுதியை தகுதி உடையவன் மற்றவர்கள் அல்ல அப்ப யாரையும் நல்ல பகவான் நோக்கி நல்ல தியானம் பண்றவர்கள் தான் அது வந்து கரெக்டா புரியும் பரமாத்மா யாரு அப்படின்னு சவால்தான் நிம்மதியா வாழ முடியும் எஸ் எயிட்டி யாரு மாதாஜி ஜானி மாதாஜி படி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி எஸ்மாட்சரம் அதி தோகம் அக்ஷராத் அபி சோத்தமக அதோஸ்மி லோகே வேதே சுருஷோத்தம எஸ்மாத் ஏனெனில் க்ஷரம் தவறக்கூடியவர்கள் அதீத திவ்யமான அகம் நான் அக்ஷராத் தவறாதவர்களுக்கு அபி கூட ச மேலும் உத்தம உத்தமமானவன் அத எனவே அஸ்மி நான் லோகே இவ்வுலகில் வேதே வேத இலக்கியங்களில் ச மேலும் பிரதித கொண்டாடப்படுகிறேன் புருஷ உத்தம உத்தம புருஷனாக தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் ஆகிய இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு நான் திவ்யமானவனாக இருப்பதாலும் நானே உத்தமமானவன் என்பதாலும் உலகிலும் வேதங்களிலும் நான் அந்த புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுகின்றேன் பொருளுரை கட்டுண்ட ஆத்மாவும் சரி முக்தி பெற்ற ஆத்மாவும் சரி புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணரை எவரும் மிஞ்ச இயலாது எனவே எல்லா புருஷர்களும் அவரே உன்னதமானவர் உயிர்வாழிகளும் பரம புருஷ பகவானும் தனிப்பட்டவர்கள் என்பது தற்போது தெளிவாகிறது வேற்றுமை என்னவெனில் உயிர்வாழிகள் கட்டுண்ட நிலையிலும் சரி முக்தி பெற்ற நிலையிலும் சரி பரம புருஷ பகவானின் அச்சிந்திய சக்திகளை அளவில் மிஞ்ச இயலாது முழுமுதற் கடவுளும் உயிர்வாழிகளும் சமநிலையில் உள்ளவர்கள் அல்லது எல்லா விதத்திலும் சமமானவர்கள் என்று நினைப்பது தவறாகும் அவர்களுக்கு இடையில் எப்பொழுதும் உயர்வு தாழ்வு உண்டு உத்தமா என்னும் சொல் மிகவும் முக்கியமானது பரம புருஷ பகவானை யாராலும் மிஞ்ச மிஞ்ச முடியாது லோகே என்னும் சொல் புருஷ ஆகமத்தில் ஸ்மிருதி சாஸ்திரத்தில் எனும் எனும் முக்கியமான பொருளை தருகின்றது நிருக்தி அகராதியில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளபடி லோகியதே வேதார்த்தோ நேன வேதங்களின் குறிக்கோள் ஸ்மிருதி சாஸ்திரத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது முழுமுதற் கடவுளின் பரமாத்மா என்னும் தன்மை வேதங்களிலும் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது பின்வரும் ஸ்லோகம் வேதங்களில் சாந்தோக்கிய உபனிஷத் தோன்றுகிறது தாவத் ஏஷ சம்பிரசாதோ சமாத் ஷரீராத் சமுதாய பரம் ஜோதி ரூபம் சம்பத்திய ஸ்வேன ரூபே ரூபேனாபி நிஷ் பத்தியத்தே ச உத்தம புருஷ உடலிலிருந்து வெளிவரும் பரமாத்மா அருவ பிரம்ம ஜோதியினுள் நுழைகிறார் பின்னர் அவர் தனது ஆன்மீக அடையாளத்துடன் தனது ரூபத்தில் வீற்றுள்ளார் அந்த பரம அந்த பரம் பொருள் பரம புருஷர் என்று அழைக்கப்படுகின்றார் இதன் அர்த்தம் என்னவெனில் பரம புருஷர் பிரகாசத்தின் இறுதியாக விளங்கும் தனது ஆன்மீக தேஜஸை வெளிப்படுத்தி அதனை பரவ செய்கின்றார் அந்த பரம புருஷர் எல்லாரின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவின் உருவில் வீற்றுள்ளார் சத்திய சத்தியவதிக்கும் பராசரருக்கும் மகனாக அவதரித்த அவர் வியாச தேவராக வேத ஞானத்தை விளக்குகிறார் ஹரே கிருஷ்ணா தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் ஆகிய இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு நான் அதாவது கடவுள் திவ்யமானவனாக இருப்பதாலும் நானே உத்தமனமா உத்தமனானவன் என்பதாலும் உலகில் வேதங்களிலும் நான் அந்த புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுகின்றேன் பகவான் தன்னை பத்தியே எல்லாம் சொல்லிக்கிறார் உத்தமன் திவ்யமானவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றார் அப்புறம் என்ன சொல்றார் கட்டுண்ட பிரபு பதவிகள் கட்டுண்ட ஆத்மாவும் சரி முக்தி பெற்ற ஆத்மாவும் சரி புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணரை எவரும் மிஞ்ச இயலாது எப்படி வேற ஆல் த ஒரு படி கீழதா இருக்கும் ஒரு படி என்ன நல்லாவே கீழதா இருக்கும் அவருக்கு ஈக்குவலா இருக்க முடியாது அப்ப நம்ம வந்து மிஞ்சவும் அவருடைய ஈக்குவலா இருக்கும் மிஞ்சவும் முடியாது அவரை வந்து மிஞ்சவும் முடியாது எனவே எல்லா புருஷர்களிலும் அவரே உன்னதமானவர் உயிர் வாயிகளும் பரம புருஷ பகவானும் தனிப்பட்டவர்கள் என்பது தற்போது இப்போது வந்து தெளிவாகிறது தற்போது தெளிவாகின்றது வேற்றுமை என்னவெனில் உயிர் வாழிகள் கட்டுண்ட நிலையிலும் சரி முக்தி பெற்ற நிலையிலும் சரி பரம புருஷ பகவானின் அச்சிந்திய சக்திகளை அளவில் மிஞ்ச இயலாது எப்பவுமே வில் ஹவ் தட் ஸ்மால் குவான்டிட்டி தான் பகவானு முக்தி பெற்ற ஆயிடுச்சு அப்ப நம்ம வந்து பகவான் ஈக்குவல் ஆயிடுவோமானாக்க இல்லை அப்போ நம்ம வந்து அதாதான் அவங்க இப்பவுமே சொல்லுவோம் இப்படி அங்க போனாலும் என்னது வில் பி சர்விங் த லார்டு உண்டி அங்கேயும் நம்ம சர்வீட்டராதான் இருக்கும் சோ ஏன்னா நம்ம வந்து அளவுல வந்து கம்மி தான் 
அவ சக்திகளின் அளவு நமக்கு இது கம்மி அவர் வந்து மிஞ்ச இயலாது முழுமுதற் கடவுளும் அஹ் உயிர் வாயுகளும் சம நில நிலையில் உள்ளவர்கள் அல்லது எல்லா விதத்திலும் சமமானவர்கள் என்று நினைப்பது தவறாகும் அவர்களுக்கு இடையில் எப்பொழுதும் உயர்வு தாழ்வு என்னும் கேள்வி உண்டு உத்தம என்றால் என்னும் சொல் மிகவும் முக்கியமானது பரமபுருஷ பகவானை யாராலும் மிஞ்ச முடியாது இதுதான் டோட்டலி வந்து அவரை வந்து யாரும் மிஞ்ச முடியாது அதை பத்தி தான் இது ஃபுல்லா போட்டிருக்கு ஏன்னா தெர் ஆர் அதர் இது இல்லையா பிலீஃப்ஸ் எல்லாம் இருக்கே வந்து அகம் என பிரம்ம அகம் பிரம்மாஸ்மி நானே பிரம்மன் நானே வந்து இப்போ பகவான் ஐக்கியமாகி விடுவோம் எல்லாம் அந்த இதுவும் உண்டு சில எனக்கு பிலீஃப்ஸ் உண்டு அத்வைத்திக் பிலாசபி அது இல்லை இல்லை சொல்றதுக்கு தான் இங்க வந்து திரும்பி திரும்பி கடவுள் வேற நாம் வேற தான் அப்படின்னு ஏன் அவரை வந்து அவரோட ஈக்குவலாம் ஆக முடியாது அவரை மிஞ்சவும் முடியாது நம்ம வந்து அவருக்கு கீழே தான் இருக்கும் லோக்கே என்னும் சொல் புருஷ ஆகம ஆகமதத்தில் ஆகமத்தில் தி ஸ்மிருதி சாஸ்திரத்தில் அஹ் என்னும் முக்கியமான பொருளை தருகின்றது லோக்கேங்கிறது வெரி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வேர்டு நிருப்தி அகராதியில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது பட்டுள்ளபடி லோக்கியத்தை வேதாகம் அனைத்து வேதங்களில் குறிக்கோள் ஸ்மிருதி சாஸ்திரங்களில் விளக்கப்படும் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல எல்லாம் கூட இதை வந்து நன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க முழுமுதற் கடவுளின் பரமாத்மா என்னும் தன்மை வேதங்களிலும் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது பின்வரும் பதங் பதம் வேதங்களில் ஆஹ் வேதங்களை இந்த சாந்தோக்கிய உபனிஷத்துல தோன்றுகிறது அது என்னது அர்த்தம் உடலிலிருந்து வெளிவரும் பரமாத்மா அருவ பிரம்ம ஜோதியினுள் நுழைகிறார் பின்னர் அவர் தனது ஆன்மீக அடையாளத்துடன் தனது ரூபத்தில் வீற்றியுள்ளார் அவரோட என்ன ரூபம் அருவம் தான் அவரோட அருவம் ஆனா என்னது பிரம்ம ஜோதியில் கலந்து கலந்துட்டு அங்கதான் இருக்கார் அவர் பின்னர் அவர் தனது ஆன்மீக அடையாளத்துடன் தனது ரூபத்தில் வீற்றுள்ளார் அந்த பரம பரம்பொருள் பரமபுருஷர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் இதன் அர்த்தம் என்னவெனில் பரமபுருஷர் பிரகாசத்தின் இறுதியாக விளங்கும் தனது ஆன்மீக தேஜஸை வெளிப்படுத்தி அதனை பரவ செய்கின்றார் என்னது இந்த நம்ம பிரம்மன் பிரம்மன்னால எனது ஒரு ஒளி வடிவமா தான் வந்து பகவான் வந்து நம்ம வழிபடுறோம் அவர் வந்து ஒளி வடிவமா நமக்கு வந்து காட்சி தர சோ அந்த ஒளி வந்தாலே என்ன அதனால நம்ம அதை ரெப்ரசன்ட் பண்றோம் இல்லையா ஒரு சூரிய வெளிச்சம் வந்துன்னா ஒரு நமஸ்காரம் பண்றாங்க வீட்டுல வந்து இப்போ காலை சீக்கிரம் இவர் வளக்கேற்றுறது இல்ல ஒளி ஒளி கிரியேட் பண்றோம் அப்படின்னா எனது வீட்டுக்குள்ள ஒரு எது நல்ல ஒரு சாநித்தியம் இருக்கட்டும் அப்படின்னு சோ பகவானதான் அந்த ஒளி வடிவமா நம்ம வந்து வணங்கும் ஆன்மீக தேஜஸை வெளிப்படுத்தி அதனை பரவ செய்கின்றார் அந்த பரம புருஷர் எல்லாரும் எல்லாரின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவின் உருவில் வீட்டுள்ளார் அதான் நாலு பேர் உதவத்துல வருது அதுக்கு அப்புறம் வந்து வீட்டுள்ளார் சத்தியவதிக்கும் பராசருக்கும் மகனான அவதரித்த அவர் வியாச தேவராக வேத ஜானத்தை விளக்குகிறார் அப்போ வியாச தேவராகவும் அவர் வந்து இது என்னது ஆஹ் அவர் பகவான் வந்து வியாச தேவராக தேவராகவும் இருக்கு அவர் யாரு பிறந்திருக்கார் சத்தியபத்தி என் பராசர மன்னன் பராசர ராஜாக்கும் அவர் வந்து மகனாக பிறந்தார் அடுத்தது யார் மாதாஜி கமலாவணி மாதாஜி ஒரு நிமிஷம் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி மாதாஜி வெளியே இருக்க மாதாஜி ஓ சரி சரி ஓகே மாதாஜி பேசி மாதாஜி படி ஹரே கிருஷ்ணா யோ மாம் ஏவம் அசமோடு ஜானாதி புருஷோத்தமம் சர்வவித்ஜதி மாம் சர்வ பாவேன பாரத யவன் ஒருவன் மாம் என்னை ஏவம் இவ்வாறு அசமோடக ஐயம் இன்றி ஜானாதி அறிகின்றனோ புருஷ் புருஷ உத்தமம் புருஷோத்தமரான முழு முதற் கடவுள் ச அவன் சர்வவித் எல்லாவற்றையும் அறிபவனாகி பஜதி பக்தி தொண்டு ஆற்றுகின்றான் மாம் எனக்கு சர்வ பாபின எல்லா விதத்திலும் பாரத பரதனின் மைந்தனே மொழிபெயர்ப்பு எவன் ஒருவன் என்னை பரம புருஷ பகவானாக ஐயம் என்று அறிகின்றானோ அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவன் ஆவான் எனவே பரதனின் மைந்தனே அவன் எனது பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்தி கொள்கின்றான் பொருளுரை உயிர்வாளிகள் மற்றும் பரம புருஷ பரம பூரண உண்மையின் நிலையை பற்றி பற்பல தத்துவ அனுமானங்கள் இருக்கின்றன தற்போது இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் கிருஷ்ணரே புருஷோத்தமர் என்பதை அறிபவன் எல்லாவற்றையும் அறிபவன் என்று மிக தெளிவாக முழுமுதற் கடவுளை விளக்குகிறார் பக்குவமற்ற அறிவாளி பூரண உண்மையை பற்றி வெறும் கற்பனை செய்து கொண்டே போகின்றான் ஆனால் பக்குவமான அறிஞனோ தனது மதிப்புமிக்க நேரத்தை வீணடிக்காமல் பரம புருஷரின் பக்தி தொண்டில் கிருஷ்ண உணர்வில் நேரடியாக ஈடுபடுகின்றான் பகவத்கீதை முழுவதும் இந்த உண்மை ஒவ்வொரு அடியிலும் ஆணித்தரமாக உறுதி செய்யப்படுகிறது இருப்பினும் பகவத்கீதைக்கு விளக்க உரை எழுதும் பற்பல பிடிவாத கருத்துரையாளர்கள் 
பரமபூரண உண்மையையும் உயிர் வாழியையும் ஒன்றாகவும் சமமாகவும் கருதுகின்றனர் வேத ஞானம் ஸ்ருதி கேட்பதால் அறியப்படுவது என்று கூறப்படுகின்றது உண்மையில் வேதங்களின் செய்தியை கிருஷ்ணனிடம் இருந்தும் அதிகாரம் பொருந்திய அவரது பிரதி பிரதிநிதிகளிடம் இருந்தும் பெற வேண்டும் இங்கே எல்லாவற்றையும் மிக அருமையாக தரம் பிரித்து விளக்குகின்றார் கிருஷ்ணர் இத்தகு மூலத்திடம் இருந்து ஒருவன் கேட்க வேண்டும் வெறும் பன்றிகளை போன்று கேட்டல் போதுமானது அல்ல அதிகாரியிடம் இருந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடியவனாக இருக்க வேண்டும் வெறும் ஏட்டளவில் கற்பனை செய்யக்கூடாது உயிர்வாழ்கள் எப்போதுமே புருஷோத்தமனரான முழு முதற் கடவுளுக்கு கீழ்ப்படிந்தவர்கள் என்பதை அடக்கத்துடன் பகவத்கீதையிலிருந்து கேட்டறிய வேண்டும் எவன் ஒருவன் இதனை புரிந்து கொள்ளக்கூடியவனோ அவனே வேதங்களின் நோக்கத்தை அறிந்தவன் வேறு யாரும் வேதங்களின் நோக்கத்தை அறியவில்லை இதுவே முழு முதற் கடவுளான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் கருது பஜதி என்னும் சொல் மிகவும் விசேஷமானது பரம புருஷரின் தொண்டு சம்பந்தமாக இச்சொல் பல இடங்களில் உபயோகிக்கப்பட்டுள்ளது பகவானின் பக்தி தொண்டில் பூரண கிருஷ்ண உணர்வில் ஒருவன் ஈடுபட்டிருந்தால் அவன் வேத ஞானம் முழுவதையும் புரிந்து கொண்டவனாக அறியப்பட வேண்டும் ஒருவன் கிருஷ்ணரின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருந்தால் பரம பூரண உண்மையை புரிந்து கொள்வதற்கான வேறு எந்த ஆன்மீக வழிமுறையும் அவனுக்கு தேவையில்லை என்று வைஷ்ணவ பரம்பரையில் கூறப்படுகின்றது அவன் ஏற்கனவே பக்குவ நிலைக்கு வந்துவிட்டான் ஏனெனில் அவன் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளான் அறிவின் ஆரம்ப வழிமுறைகள் அனைத்தையும் அவன் கடந்து விட்டான் ஆனால் யாரேனும் பல்லாயிரக்கணக்கான பிறவிகளில் கற்பனை செய்த பின்னும் கிருஷ்ணரே முழு முதற் கடவுள் நாம் அவரிடம் சரணை வேண்டும் என்றும் கருத்தினை புரிந்து கொள்ளாவிதில் பற்பல வருடங்களாக பிறவிகளாக அவன் செய்த கற்பனை விசாரங்கள் அனைத்தும் உபயோகமற்ற கால விரயமே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கொடுத்திருக்கு எவன் ஒருவன் என்னை பரமபுருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அறிகின்றானோ பக்தர்கள் டெபினட்டா பகவான் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிப்பார் அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவனாவான் இப்ப பகவான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதான் அதான் முன்னாடி ஸ்ரோகத்திலும் வந்த அறிகின்றான பரதனின் மைந்தனை அவன் எனது பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்தி கொள்கிறான் எப்ப டோட்டல் கான்பிடன்ஸ் வந்தா என்ன பண்ணுவோம் பகவான் தான் எனக்கு ஏன்னா ஈஸ் டே ரெஃபார்மிங் சொல்லிட்டு ஆனந்தத்தோட பண்ணுவோம் கடமை பண்ணணுமே நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவு ஜபம் பண்ணுமே சொல்லிட்டு முடிக்கிறான் அது பண்ணி முடிச்சுடலாம் அந்த மாதிரி இல்லாம நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் பண்ணுவோம் நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் பகவான் தொழுதுன்னு பகவான் கோயில் போறதுன்னு அந்த மாதிரி ஈடுபட்டுட்டே இருப்போம் அப்புறம் வந்து பொருளுரை பிரபு பாதை என்ன எழுதியிருக்கா பார்த்தோம் உயிர்வாழிகள் மற்றும் பரம பரம பூரண உண்மையின் சொரூப நிலையை பற்றி பற்பல தத்துவ கற்ப கற்பனைகள் இருக்கின்றன தற்போது இப்பதத்தில் பகவான் கிருஷ்ணரே பரம் புருஷோத்தமார் என்பதை அறி அறிபவன் எல்லாவற்றையும் அறிபவன் என்று மிக தெளிவாக முழு முதற் கடவுளை விளக்குகின்றார் வேற யாரும் வளர்க்கலை பகவானே சொல்றார் என்னை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறவா எல்லாமே தெரிஞ்சு தெரிஞ்சுன்னாச்சு சொல்லிட்டு அவரே வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றார் பக்குவமற்ற அறிவாளி பூர்ண உண்மையை பற்றி வெறும் கற்பனை செய்து கொண்டே போகின்றான் எகைன் யார தாக்குறார் அத்வைத்திக் பிரின்சிபல்ஸ் அவ வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் அதே போன் டாக் லைக் திஸ் அவ வந்து இதை கீப் ஸ்பெக்யூலேட்டிங் அதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்கலாம் எப்படி இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த ஞானத்தை வைத்து அவ வந்து தர்க்கம் பண்ணுவா வாது வாது வாதிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணிட்டே போவா சோ அந்த மாதிரி இல்லாம அக்செப்ட் தட் காட் இஸ் தேர் அவருக்கு கீழே நம்ம வந்து பாடி பணிந்து அவருக்கு வந்து சேவ் சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆனால் பக்குவமான அறிஞனும் தனது தனது மதிப்பு மதிப்பு மிக்க நேரத்தை வீணடிக்காம இதுக்கெல்லாம் வந்து மென்டல் ஸ்பெக்குலேஷன் எது சரி எது தப்பா அதுல எல்லாம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம அவங்க பாட்டுக்கு டைரக்டா ஃபர்ஸ்டே வந்து சரணாகதி அண்ட் ஜபம்ல ஆரம்பிச்சிருவோம் பகவானுக்கு வந்து சேவை பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் ஆனால் பக்குவமான அருகினோ தனது மதிப்பு மதிப்பு மிக்க நேரத்தை வீணடிக்காமல் பரமபுருஷன் பரமபுருஷனின் பக்தி தொண்டில் கிருஷ்ண உணர்வில் நேரடியாக ஈடுபடுகின்றான் பகவத்கீதை முழுவதும் இந்த உண்மை ஒவ்வொரு அடியிலும் ஆணித்தரமாக உறுதி செய்யப்படுகிறது அதான் ஃபாலோயிங் தேட் ஒன் ரைட் ஃப்ரம் டே ஒன் லெவல் ஒன்ல என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்கா ஃபர்ஸ்ட் எடு மாலை எடு ஜபம் பண்ண அந்த ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் வராது நமக்கு இவ்வளவு அந்த பக்தி எல்லாம் வராது அப்புறம் முள்ள முள்ள பண்ண 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 தான் ஆணிதரமாக உறுதி செய்யப்படுகிறது இருப்பினும் பகவத்கீதை விளக்க உரை எழு எழுதும் பற்பல பிடிவாத கருத்துரை கருத்துரையாளர்கள் பரமபுருஷ உண்மையையும் உயிர் வாழிகளையும் ஒன்றாக சமமாக கருதுகின்றனர் அதான் அத்வைத்திக் பிரின்சிபல் தான் தாக்குறார் வேத ஜானம் ஸ்ருதி கேட்பதால் அறியப்படுவது என்று அழைக்கப்படுகிற அழை அழைக்கப்படுகின்றது இதெல்லாமே எப்படி காதால் கேட்டுதான் இந்த முனிவர்களால் எழுதியிருக்கா இதெல்லாம் ஸ்ருதி 
ஸ்ருதினா காதால தான் இதெல்லாம் இந்த அறிவெல்லாம் ஞானம் எல்லாம் வந்து அவ இருக்க வேதம் எஸ்பெஷலி வேத ஜானம் உண்மையில் வேதங்களின் செய்தியை கிருஷ்ணரிடம் இருந்து ஆஹ் கிருஷ்ணரிடம் இருந்தும் அதிகாரம் பொருந்திய அவரது பிரதிநிதிகள் பிரதிகளின் பிரதிநிதிகளிடம் இருந்தும் பெற வேண்டும் அதாவது பரம்பரா சிஸ்டம் இருந்து நம்ம வந்து படிக்கணும் இங்க எல்லாவற்றையும் மிக அருமையாக தரம் விரித்து விளக்குகின்றார் கிருஷ்ணர் இத்தகு மூலத்தில் இருந்து மூலத்திடம் இருந்து ஒருவன் கேட்க வேண்டும் கிருஷ்ணர் தான் ஸ்டார்டிங் அவர்கிட்ட தான் நம்ம கேட்கணும் ஆனா அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு அந்த பரம்பரை சிஸ்டம்ல அவர் ஒருத்தருக்கு சொல்லுவார் நாரதர்கிட்ட பிரம்மா பிரம்மா நாரதர் நாரதர் அப்படி சொல்லி அந்த மாதிரி ஒரு பரம்பரை சிஸ்டம் நம்ம படிச்சுவார் இதுதான் வந்து ஆத்தன்டிக் இத்தகு மூலத்திடம் இருந்து ஒருவன் கேட்க வேண்டும் வெறும் பன்றிகளை போன்று கேட்டல் போதுமானதல்ல வை பன்றிய போட்டுட்டா தெரியும் வெறும் பன்றிகளை போன்று கேட்டல் போதுமானதல்ல அதிகாரிகள் அதிகாரிகளிடமிருந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடியவனாக இருக்க வேண்டும் வெறும் ஏற்றளவில் கற்பனை செய்ய செய்யக்கூடாது உயிர் வாழிகள் எப்போதுமே புரு புருஷோத்தமரான முழுமுதல் கடவுளுக்கு கீழ்ப்படிந்தவர்கள் என்பதை அடக்கத்துடன் பகவத்கீதையிலிருந்து கேட்டறிய வேண்டும் ஆல்வேஸ் திங் எவ்வளவு சவிட்டர் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஞானம் வந்தா போதும் நம்ம வந்து இப்போ என்ன புரிஞ்சிருக்க நமக்கு எதுனாக்க நம்ம வந்து பகவானை நம்புறோம் பகவான் இருக்கார் நம்ம வந்து அவருக்கு செய்ய முடியும் அப்ப என்னது நம்ம தர்க்கமே வராது ஏன்னா அவருக்கு கீழே தான் இருக்கும் நம்ம வீட்டுல ஒரு வேலைக்காரி வந்தாலும் எங்க உட்காருவா ஒரு நல்லா பழகினா கூட என்ன பண்ணுவாரு ஒரு நாலு வருஷம் பத்து வருஷமா வேலை பண்ணாலும் என்னம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே தான் உட்காருவா தேவ் நாட் இவன் சிட் அலாங் வித் நம்ம ஈக்குவலா இருக்கிற இடத்துல கூட உட்கார மாட்டா They prefer to sit down and look at us. If you look at us, we are there. So, we are there to serve the Lord. 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 அடக்கத்துடன் பகவத்கீதை கீதையில் வந்து கேட்டறிய வேண்டும் எவனொருவன் இதனை புரிந்து கொள்ள கூடிய கூடியவனோ அவனே வேதங்களின் ஊக்கத்தையும் அறிந்தவன் வேறும் வேறு யாரும் வேதங்களின் நோக்கத்தை அறியவில்லை இதுவே முழுமுதல் கடவுளான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் கருத்து பகவான் இதெல்லாம் சொல்ற வேதங்கள் அறியணும்னா என்னது வேதங்கள் என்ன கொடுத்திருக்கு என்ன அது பொருள் மாத்திரம் இல்லை அது என்ன இன்டென்ஷன்ல எழுதியிருக்கு அதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் சோ பஜதி அப்படின்னா என்னது வர்ஷிப் பஜதி என்னும் சொல் மிகவும் விசேஷமானது பரமகுருஷனின் தொண்டு சம்பந்தமாக இச்சொல் பல இடங்களில் உபயோகிக்கப்பட்டுள்ளது பகவானின் பக்தி தொண்டை பூரண கிருஷ்ண உணர்வில் ஒருவன் ஈடுபட்டிருந்தால் அவன் வேத ஜானம் முழுவதையும் புரிந்து கொண்டவனாக அறியப்பட வேண்டும் டோட்டல் எங்கிராஸ் இன்று இந்த சர்வீஸ் இன்னைக்கு ஒரு இது இருந்தது ஒரு வீடியோ வந்தது ஆனா இட் வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் வீடியோனா என்னன்னா டிராமா இஸ்கான் இஸ்கான் இது நம்ம சௌப்பாத்தி சௌப்பாட்டி அது வந்து இப்ப இங்க பாம்பே இருந்த சவுப்பாட்டி எல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம்தான் பேர் பார்த்தேன் இதுல வந்து ஒரு குரூப்ல அனுப்பிருந்தேன் ரொம்ப நல்லா இருந்தேன் நான் அனுப்பலான்னு நினைச்சேன் ஸ்டார்டிங்ல இங்கிலீஷ் தான் இருந்தது அப்புறம் பார்த்தா எல்லாம் ஹிந்தி ஹிந்தில டைலாக் மாதிரி இருக்கு எல்லாம் ஆக்டிங் தான் ஒருத்தர் மனசா இருக்கார் ஒருத்தர் வந்து உயிர் வாழி அவர் ஜப்பா பண்றதுல என்னெல்லாம் இருக்கு ப்ராப்ளம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா சொல்லுங்க நான் குரூப்ல போடுறேன் ஆனா ஹிந்தியில இருக்கும் பரவாயில்லையா நான் எழுதலாம்னு நினைச்சேன் பாஷி இஸ் நத்திங் இல்லையா சும்மா கே கேட்க வந்துடும் அது அவ என்ன சொல்றான்னு ஒரு மாதிரி ஜட்மெண்ட்ல புரிஞ்சிடும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது நான் அனுப்புறேன் நினைச்சு அப்புறம் சரி வேண்டாம் கேட்டுட்டே அனுப்புலான்னு இப்ப எனக்கு இது படிச்சோன்னு நினை வந்து ரொம்ப நல்லா ஒரு மனசு ஒரு வந்து அப்புறம் வந்து அவன் ஜப்பா மெயினா ஜப்பா பண்றதுக்கு எவ்வளவு தடங்கள் இருக்கு அவன் உயிர் வாய் என்னெல்லாம் நினைக்கிறான் என்னைய நான் இவ்வளவு ஜப்பா பண்றேன்னு என்னை எல்லாரும் ஏன் இப்படி மதிக்கிறது இல்லை அதெல்லாம் எதிர்பார்க்க ஆரம்பிக்கிறான் அப்ப அவன் திரும்பி ஒரு அந்த ஆச்சாரிய வந்து சொல்றேன் நீ அதெல்லாம் எதிர்பார்க்கறேன்னா அப்ப நீ இன்னும் முன்னேறவே இல்ல நீனா கீழதா இருக்க அப்படின்னு ரொம்ப அப்புறம் வருத்தப்படுறான் கடைசி கடைசி ரொம்ப அந்த உயிர் வாய் வருத்தப்படுறான் நான் எதை நினைச்சு நீ இந்த இதுக்கு வந்தேன் ஜப்பா பண்ணணும் பகவான்கள் எல்லாம் தொண்டு புரியணும்னு நினைச்சோம் அதெல்லாம் தவிடுபொடி ஆயிடுத்து ஏன்னா ஏன் முன்னேற முன்னேற முடியல அந்த லெவலுக்கு வந்து வருத்தப்படுறான் நான் வந்து இன்னும் ஏன் முன்னேற மாட்டேங்கிறேன் என்னோட என்ன ஒரு இது இருக்கு என்னெல்லாம் பாவம் பண்ணிருக்கேனோ ஸோ ஐ வாண்ட் டு ரியலி சரண்டர் டு த லா இதெல்லாம் எதிர்பார்ப்பு வச்சிருக்கேன் என்ன வந்து மரியாதை கொடுக்கறது இல்லை இதெல்லாம் எது அப்போ அது கூட இப்போ பண்ணவே வேண்டாமே ஜப்பா பண்ணாமே உட்காந்து மரியாதை எதிர்பார்த்துருந்தோம் ஜப்பாலாம் பண்றோன்னு என்ன அர்த்தம் மரியாதை அவமரியாதை புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி ஒண்ணுமே இருக்கு கூட எல்லாம் சமமா இருக்கும் சோ அது ரொம்ப நன்னா இருக்கும் வந்து மத்தியானம் அது பார்த்தேன் நான் உங்களுக்கு அனுப்புற யாராவது எனக்கு நினைவுபடுத்துமோ இஸ்கான் இது பத்தி டூ டேஸ்க்கு முன்னாடி நான் கேட்ட கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் இப்ப வருதுங்களா மத்தாஜி வந்துட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து
அது வருத்தப்பட்டு பேசும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து அது நல்லாவே ஆக்ட் பண்ணிருக்கேன் எனவே பஜதி ஆனா இதுல வந்து அதுதான் எனக்கு அது பரமபுருஷனின் தொண்டு சம்பந்தமாக இச்சொல் பல இடங்களில் உபயோகிக்கப்பட்டுள்ளது பகவானின் பக்தி தொண்டில் பூரண கிருஷ்ண உணர்வு ஒருத்தனுக்கு அவ்வளவு கான்பிடன்ஸ் வந்தாச்சுன்னா அவன் ஒண்ணுமே பார்க்க மாட்டான் அவங்க எல்லாமே கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் மனது மனசே அது வரும்போது வேறு யாரு முன்னாடி இருக்கா யார் என்ன பேசுறா என்ன மரியாதை கொடுத்தாளா இல்லையா அதெல்லாம் போயிடும் ஆனா இப்ப டூ ஏர்லி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகே நீங்க அன்னைக்கு ஃபீல் பண்ணது இருக்கலாம் நம்ம எல்லாம் பேபி ஸ்டெப்ல தான் இருக்கும் இல்லையா நமக்கு அந்த மாதிரி வரும் ஆனா நம்ம வந்து அதை தாண்டி வரணும் அதே நினைச்சுனை பத்தியா நம்ம இப்படி ஆகிட்டோமே ஆகிட்டோமே நினைக்கக்கூடாது நீ அப்படி கம் கம் ஓவர் இட் ஏன்னா அவ்வளோ இவ்வளோ வருஷமா இருந்த அந்த இதெல்லாம் ஒரே ஒரு ஒவ்வொரு நைட்ல போகுமா என்ன அதெல்லாம் போகாது அண்ட் ஸ்லோலி பி வில் கம் ஏன்னா அது வந்து ஆனா அதுல வந்து என்னது எஸ் எனக்கு வந்து இன்னும் பகவான்கிட்ட நம்பிக்கை வரணும்னு தான் வரும் பகவானின் பக்தி தொண்டில் பூர்ண கிருஷ்ண உணர்வில் ஒருவன் ஈடுபட்டிருந்தால் அவ் வேத ஜானம் முழுவதையும் புரிந்து கொண்டவனாக அறியப்பட வேண்டும் ஒருவன் கிருஷ்ணரின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருந்தால் பரம் பரமபூரண உண்மையை புரிந்து கொள்வதற்கான வேறு எந்த ஆன்மீக வழிமுறையும் அவனுக்கு தேவையில்லை என்று வைணவ பரம்பரையில் கூறப்படுகின்றது அவன் ஏற்கனவே பக்குவ நிலைக்கு வந்து விட்டான் இவ்வளவு எல்லாம் பண்றோம்னாக்கா வந்து விட்டான்னா வந்துட்டு இருக்கும் இன்னும் நம்ம இன்னும் வரல நம்ம இன்னும் ரொம்ப பேபியில தான் இருக்கும் ஒரு வழி வயசு கூடிய ஆள நமக்கெல்லாம் உங்களுக்கு எனக்கு ஒரு வயசு ஆயிடுது ஒன்னரை ரெண்டு வயசு ரெண்டு வயசு ஆயிடுது இருந்தாலும் பக்குவம் என்ன பக்குவம் இன்னும் ஜீரோ தான் வேற பிறக்காத குழந்தைக்கு எவ்வளவு பக்குவமா அவ்வளவுதான் இருக்கு இன்னும் வரணும் நிறைய பக்குவம் வரும் அவன் ஏற்கனவே பக்குவ நிலைக்கு வந்து விட்டான் என்று பொருள் பகவானுக்கு நன்னா நம்ம வந்து ஏற்று முட்டுண்டான் ஏனெனில் அவன் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளான் அறிவின் ஆரம்ப வழிமுறைகள் அனைத்தையும் அவன் கடந்து விட்டான் அறிவின் ஆரம்ப வழிமுறைகளை அனைத்தும் அவன் கடந்து விட்டான் ஆனால் யாரேனும் பல்லாயிரக்கணக்கான பிறவுகளில் கற்பனை செய்த பின்னும் கிருஷ்ணரே முழுமுதற் கடவுள் நாம் அவரிடம் சரணடைய வேண்டும் என்னும் கருத்தினை புரிந்து கொள்ளாவிடல் இவ்வளவு அதான் பகுநாம் ஜென்மனாம் வந்து அந்த கோர்ஸ் தான் இதுல வந்து கொடுத்திருக்கான் இவ்வளவு பகுநாம்னா நிறைய இது வந்து ஜென்மங்கள்லாம் எடுத்திருப்போமா பகுநாம் ஜென்மனா வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து நமக்கு ஒரு ஒரு இந்த பக்தி மார்க்கத்துல ஒரு ஹியூமன் பாடி கிடைச்சு நம்ம வந்திருக்கோம் அப்பவும் நம்ம வந்து இப்ப பக்தி இல்ல வரலைன்னா வேஸ்டிங் அவர் ஹியூமன் ஃபார்ம் கிருஷ்ணரே முழுமுதற் கடவுள் நாம் அவரிடம் சரண சரணடைய வேண்டும் என்னும் கருத்தினை புரிந்து கொள்ளாவிடல் பற்பல வருடங்களாக பிறவைகளாக அவன் செய்த கற்பனை விசாரங்கள் அனைத்தும் உபயோகமற்ற கால விரைவே இதுக்கு முன்னாடி பண்ணிருப்போம் ஏதோ பண்ணிருப்போம் ஹியூமன் ஃபார்ம் வந்திருக்கே என்னன்னாக்கா நம்ம பக்தி தோண்டு இருந்திருப்போம் ஒவ்வொன்ன டைமும் இருந்திருப்போம் மேல உலகத்துக்கு போக முடியாது இப்போ என்னது முக்தி கிடைக்காம திரும்பி ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம்ல வந்திருக்கோம் திரும்பி இப்போ பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கும் ஆனா என்னது இந்த டைம்லயும் வந்து நம்ம பக்தி இல்லாம பேரளவுக்கு ஒரு உதட்ட அளவுக்கு நம்ம வந்து பக்தி பண்றோம்னா காட்டினோம்னா வீழ்ச்சி தான் அடுத்த ஜென்மம் முழுவோ பூச்சியை தான் ஐயோ கிருஷ்ணா அதெல்லாம் போகாம ஏதோ ஹியூமன் பீங்கா பிறந்தா போதும்னா இருக்கு அடுத்தது யாரு மத்தஜி கமலவாணி மத்தை இப்ப வெளியில இருக்காங்க புஷ்பா மத்தஜி ஆ படிங்க மத்தஜி ரகத்தைமான சாஸ்திரம் இதம் இது புத்தம் வெளிப்படுத்தப்பட்டது மயா என்னால் அணக பாவமற்ற புரிந்து கொண்ட புத்திமான் புத்தி உதவோம் ஆகின்றான் கிருத கிருத தனது முயற்சிகளால் மிகவும் பக்குவமானவனாக சா மேலும் பாரத பாரதின் பாரதனின் மைந்தனே மொழிபெயர்ப்பு வேத சாஸ்திரங்களின் மிக மிக ரகசியமான பகுதி இதுவே பாவம் மற்றவனே தற்போது என்னால் இது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதனை புரிந்து கொள்பவன் அறிஞனாவான் அவனது முயற்சிகள் பக்குவத்தையும் அறியும் பொருள்வரை இதுவே எல்லா எல்லா சாஸ்திரங்களின் சாரம் என்று பகவான் இங்கே தெளிவாக விளக்குகிறார் முதல் முதல் கடவுளாக கொடுக்கப்பட்டுள்ள இதனை உள்ளது உள்ளபடி ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இவ்வாறு அவன் திவி ஞானத்தில் அறிவுடையனாகவும் பக்குவமானவனாகவும் ஆகின்றான் வேறு விதம் கூறினால் பரமபுருஷ பகவானின் இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொண்டு அவரது தெய்வமான தொண்டில் ஈடுபடுவதால் ஒவ்வொருவரும் ஜட இயற்கை குணங்களில் எல்லா கலங்கங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெற முடியும் ஆன்மீக ஆன்மீகத்தை புரிந்து கொள்வதற்கான வழிமுறை பக்தி தொண்டே ஆகும் எங்கெல்லாம் பக்தி தொண்டு இருக்கிறதோ அங்கே அதனுடன் ஜட ஜட கலங்கங்கள் கலகங்கள் இருக்க முடியாது பகவானுடைய பக்தி தூண்டும் சாஷாத் பகவானுடைய ஒன்றே 
இதில் இரண்டும் ஆன்மீகமா ஆன்மீகமானவை பக்தி தொண்டு முழுமுதர் முழுமுதர் கடவுளின் அந்தரங்க சக்தி நடைபெறுகின்றது பகவானை சூரியனுக்கும் அறியாமை இருளுக்கும் ஒப்பிடுகின்றனர் எங்கே சூரியன் இருக்கின்றதோ அங்கே இருளை பற்றி கேள்வி கேடுமே இல்லை எனவே அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் சரியான வழி நடத்தலின் கீழ் எல்லாம் எங்கெல்லாம் பக்தி தொண்டு ஆற்றப்படுகின்றதோ அங்கு அறியாமையை பற்றி கேள்விக்கு இடமில்லை இந்த கிருஷ்ண உணர்வினை ஒவ்வொருவரும் ஏற்றுக்கொண்டு ஏற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு அறிவுரையினாகவும் தூய்மையுடனாகவும் ஆக வேண்டும் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொண்டு பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் இந்த நிலைக்கு வரவில்லை எனே சாதாரண மனிதனின் மதிப்பில் ஒருவன் எவ்வளவு பெரிய அறிவியனா இருந்தாலும் அவன் பக்குவம் அறிவாளி பக்குவமான அறிவாளி அல்ல அர்ஜுனனை அர்ஜுனனை குறிப்பதற்காக குறிப்பதற்காக அணக என்னும் சொல் மிகவும் விசேஷமான எல்லா பாவ வழிகளிலிருந்து உடு உடுபடாவிடி கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வது கடினம் என்பதே அணக பாவமற்றவன் பாவமற்றவன் என்பது என்பதன் பொருளாகும் ஒருவன் எல்லா கலங்கங்களின்றும் எல்லா பாவத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும் பின்னர் அவனை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவனால் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஆனால் பக்தி தொண்டு தூய்மையாகவும் தூய்மையாகவும் சக்தி நிறைந்ததாகவும் இருப்பதால் இதில் ஈடுபட்டுள்ள உடனே ஈடுபட்ட உடனேயே ஒருவன் தானாகவும் பாவமற்ற நிலைக்கு வந்து விடுகின்றான் தூய பக்தர்களின் உறவில் பூர்ண கிருஷ்ண உணர்வில் ஒருவன் பக்தி தொண்டு ஆற்றும் போது அவன் அடியோடு அழிக்க வேண்டிய சில விஷயங்களும் அவ்வாறு அவன் கடத்த வேண்டியவற்றில் மிக முக்கியமானது இதய பலவீனம் முதல் வீழ்ச்சி ஜன இயற்கை இயற்கையின் மீது ஆதிக்கம் தடுத்ததற்காக தெளிவு திருத்துவதற்காக விருப்பம் ஆனால் அவ்விருப்பத்தினால் ஒருவன் பரமபுருஷனின் திவ்யமான அன்பு தொண்டினை கைவிட்டு விடுகிறான் இரண்டாவது இதய பலவீனம் என்னவெனில் ஜட இயற்கையின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்திற்காக செலுவ செலுத்துவதற்காக தன்மையை அவன் அதிகப்படுத்தும் போது ஜடப்பொருள்களின் மீதும் அவன் அத அதன் உரிமையின் மீதும் அவன் பற்றுதல் கொள்கின்றான் ஜட வாழ்வின் பிரச்சனைகளுக்கு காரணம் இதயத்தின் பல இந்த பலவீனங்களே ஆகும் இந்த அத்தியாயத்தின் முதல் ஐந்து பதங்கள் இந்த இதய பலவீனத்திலிருந்து ஒருவன் தன்னை விடுவித்துக் கொள்வதற்கான வழிமுறையை விளக்கின்றன மேலும் ஆறாவது பத்த பதத்திலிருந்து இதுவரை இறுதி வரை இறுதி வரை அத்தியாயத்தின் மீதம் உள்ள பதங்களும் புருஷோத்தம யோகத்தில் விவாதிக்கின்றன ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் புருஷோத்தம யோகம் என்னும் பதினைந்தாம் அத்தியாயத்திற்கான பக்தி வேதாந்த பொருள்களே இத்துடன் நிறைவடைகின்றது ஹரே கிருஷ்ண மகாராஜ் வேத சாஸ்திரங்களின் மிக மிக ரகசியமான பகுதி இதுவே இது சொல்லிருக்கு இது எல்லாமே ரகசியமான பகுதி தான் பகுதி தான் இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்க பாவமற்றவனே தற்போது என்னால் இது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதனை புரிந்து கொள்பவன் அறிஞன் அவான் அவனின் முயற்சிகள் பக்குவத்தை அறியும் இதனை எல்லாம் சாஸ்திரங்களின் சாரம் என்று பகவான் இங்கே தெளிவாக விளக்குகின்றார் முழுமுதற் கடவுளால் கொடுக்கப்பட்டுள்ள இதனை உள்ளது உள்ளபடி ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய இதெல்லாம் யாரு பகவானே தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்க அப்ப எப்படி அதுல வந்து காது கண்ணு மூக்க வச்சு ஒரு ஸ்டோரி எல்லாம் பண்ண வேண்டாது அப்படியே எப்படி இருக்கோ ஆஸ் இட் இஸ் அதை வந்து புரிஞ்சுட்டு அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா பகவானே சொன்னதுனால கண்ணு மூடின்னு அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் இவ்வாறு அவன் திவ்ய ஞானத்தில் அறிவுடையவனாகவும் பக்குவமானவனாகவும் ஆகின்றான் வேறு விதமாக கூறினால் பரமபுருஷ பகவானின் இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொண்டு அவரது திவ்யமான தொண்டில் ஈடுபடுவதால் அதான் பகவானுக்கு தொண்டு புரியறத ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ம இன்வால்வ் பண்ணா எப்ப வரும்னா நமக்கு டோட்டல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கன்விக்ஷன் இருந்தா தான் வரும் சந்தேகம் கொஞ்சம் இருந்ததுனாக்க வராது பண்ணணும் பண்றோம் அது அப்புறம் ஆப்ஷன் மாதிரி ஆயிடும் அப்ப எப்ப நமக்கு வந்து அது டோட்டல் கன்விக்ஷன் வரும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நல்ல நம்பிக்கை வரும் அந்த நம்பிக்கை வந்துன்னா அப்புறம் நத்திக்க ஒண்ணுமே நம்மளை ஷேக் பண்ண முடியாது அது எப்படி வருனாக்கா ஒரு உங்களோட மாதிரி சின்ன ஏஜ்ல எல்லாம் வர்றது கஷ்டம் ஏன்னா இந்த ஏஜ்ல எல்லாம் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் தான் பார்த்துட்டு இருப்போம் இல்லையா ஒரு மாதிரி இப்ப என்னோட எல்லாம் ஐம் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி த்ரீ ஆயிடுச்சு சிக்ஸ்டி பிளஸ்லயே ஒரு ஐம்பது வய ஐம்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலனா எல்லாம் செட்டிலாம் எடுத்துனா யோர் லைஃப் வில் தெரியும் அந்த நம்ம லைஃப்லயே என்னெல்லாம் நடந்திருக்கோ அதே நமக்கு சொல்லி கொடுக்கும் ஆஹா எப்படி இருந்தோம் நாம எங்க இருந்தோம் இப்ப எப்படி ஆகிட்டோம் நடுவுல கஷ்டப்பட்டோம் ஆனாலும் இப்ப இவ்வளவு நல்லா இருக்கோமே இது யாரு நான் பிளான் பண்ண கூட இவ்வளவு நல்லா இருக்க முடியாதே இந்த மாதிரி அப்ப ஏதோ ஒண்ணு சக்தி தான் ஏன்னா நம்ம வந்து இப்ப கீழே விழலை நம்ம அன்னைக்கு நம்பின்னு இருக்கோம் இன்னைக்கு நம்பின்னு இருக்கோம் ஆனா அதுக்குன்னு என்ன சொல்றது விழுந்து விழுந்து எல்லாம் பண்ண மாட்டோம் ஆனா நம்பிக்கை இருக்கு அப்ப ஏதோ ஒரு சக்தி நம்மளை வந்து கொண்டு போறது அப்ப யாரு எந்த சக்தி யாரும் மாயாஜலாம் பண்ணலையா இப்ப பகவான் நம்ம கூட இருக்காரு அப்ப நம்ம வந்து பகவானுக்கு பகவான் நம்ம கூட அந்த ஒரு உறுதி நம்ம என்னது ஒரு இது வந்து ஃபெய்த் வந்து உங்களோட இதுல கொஞ்சம் இந்த ஏஜ்ல வர்றது கஷ்டம் தான் ஆனா பண்ண பண்ண வந்துடும் படிக்கும் போதுல அவங்களதான் நின
இல்ல நம்ம எல்லாம் சேம் கேட்டகரி அதனால ஐ கேன் கோரிலேட் ஒரு ஜூன் பேபிஸோட எல்லாம் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப இன்சென்சிட்டிவா இருப்பா எங்க போனேன்னா அதுக்குள்ள எங்கேயோ போயிட்டேன் ஜோடியாக் சைட்ல எல்லாம் போயிட்டேன் முழுமுதல் கடவுளால் கொடுக்கப்பட்டுள்ள இதனை உள்ளது உள்ளபடி ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இவ்வாறு அவன் திவ்ய ஞானத்தில் அறிவுடையவனாகவும் பக்குவமானவனாகவும் ஆகின்றான் வேறு விதமாக கூறினால் பரமபுருஷ பகவானின் இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொண்டு அவருக்கு அவருக்கு திவ்யமான தொண்டில் ஈடுபடுவதால் ஒவ்வொருவரும் ஜட இயற்கை குணங்களின் எல்லா கலங்களிலிருந்தும் விடுதலை விடுதலை பெற முடியும் இந்த ஆப்ஷன் இருக்கு நமக்கு இந்த முக்குணங்களை நம்மளை தாக்குறது இருந்தாலும் அதுல இருந்து விடுபடுறதுக்கு என்ன முடியும் வந்து பக்தி தொண்டாலதான் அது வந்து விடுதலை பெற்று இன்னும் முன்னாடி சுத்த சத்தம் நிறைக்க போக முடியும் ஆன்மீகத்தை புரிந்து கொள்வதற்கான வழிமுறை பக்தி தொண்டே ஆகும் ஆன்மீகத்தை புரியணும்னா டோட்டலி இது பக்தி தொண்டு அப்படின்னா என்னது எல்லாம் பஜன் கீர்த்தன் எல்லாம் பண்ணிட்டே இருக்கணும் எல்லா கிளாஸ் ஆட்டம் சங் சங்கம் நல்ல சங்கத்துல இருக்கணும் எங்கெல்லாம் பக்தி தொண்டு இருக்க இருக்கின்றதோ அங்கே அதனுடன் ஜட கலங்கள் கடங் கலங் கலங்கங்கள் இருக்க முடியாது பக்தி தொண்டு இருக்கிற இடத்துல நேச்சுரலி போக்கஸ் டோட்லி ஆன் பகவானோட இது அதுல எப்படி கலங்கம் வரும் வரவே வராது எங்க பகவானோட இதுல சகவாசம் இல்லாம நம்ம பேசுறோம் அதுலதான் வந்து பாலிடிக்ஸ் யாரு இல்லையோ அவனை பத்தி பேசிட்டு இருப்பாரு ஜோக் எல்லாம் வருமே ஒரு பத்து பேர் வந்து கூடுறாங்க இதுல லேடிஸ் தான் பேசிக்கல அது ஒரு ஜோக் கூடுறாங்க எப்போ அவங்க வந்து யார பத்தியோ குத்தம் சொல்லிட்டு இருப்பா யார பத்தி குத்தம் சொல்றேன்னா யாரு இல்லையோ அவனை பத்தி சொல்லிட்டு இருப்பா அவளை பத்தியோ அவனை பத்தியோ ஓட்டவர் ஒரு நாள் பார்த்தா எல்லாரும் குவாயிட்டா இருக்கா இன்னைக்கு என்ன இவ்வளவு அப்படி குவாயிட்டா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டா இல்ல நாங்க எல்லாருமே வந்துட்டோம் இன்னைக்கு எல்லாருமே பிரசென்ட் யாரை பத்தி பேசுறது எல்லாருமே இருக்கும்போது ஒருத்தரை பத்தி குத்தம் சொல்ல முடியாது அப்போ ஒருத்தர் இல்லைன்னா காசிப்பிங் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் ஒருத்தர் இல்லைன்னா அவரை பத்தி பின்னாடி இது காசிப் பண்றாரு சோ இது எங்க பக்தி இதெல்லாம் இல்லையோ அங்க நடக்கும் எப்ப நம்ம பக்தி தோண்டுல இருக்கோம் பகவான் இருக்காரு எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு இப்ப அவருக்கு சேவை புரியாமல நம்ம வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் ஆன்மீகத்தை புரிந்து கொள்வதற்கான வழிமுறை பக்தி தொண்டே ஆகும் அங்கே எங்கெல்லாம் பக்தி தொண்டு இருக்கின்றதோ அங்கே அதனுடன் ஜடக்கலங்கள் கலங்கங்கள் இருக்கக்கூட முடியாது பகவான பகவானுக்கான பக்தி தொண்டு பகவானுக்கான பக்தி தொண்டும் சாட்சாத் பகவானும் ஒன்றே அதான் அவர் நாம ரூப எல்லாமே அவர் தான் நம்ம ஜப்பா பண்றோம் அந்த ஜப்பத்திலே நான் இருக்கேன் அப்படிங்கிற ஜப்பாங்கிற யஜ்யம் அது ஒரு யஜ்யம் அந்த ஜப்பத்திலே நான் இருக்கேன் அப்படிங்கிற சோ அது அந்த மாதிரி நினைச்சு ஜப்பா பண்ணணும் நான் அந்த இது வீடியோ அனுப்புறேன் நீங்க கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் மேலும் முழுவா நீங்க பாருங்க பாஷை புரியலன்னா கவலையே கிடையாது அந்த எக்ஸ்பிரஷன்லயே தெரியும் அவன் என்ன பேசுறான் அப்படின்னு ரொம்ப நல்லா இருந்தது நான் ஐ ரியலி லைக் இட் பக்தி தொண்டும் சாட்சாத் பகவானும் ஒன்றே ஏனெனில் இரண்டும் ஆன்மீகம் ஆனவை பக்தி தொண்டு முழுமுதல் கடவுளின் அந்தரங்க சக்தியில் நடைபெறுகிறது பகவானை சூரியனுக்கும் இது அவ்வளவு லைட் மீன்ஸ் அவர் இருக்காருன்னா எல்லாம் பரவி இருக்க எல்லா இடத்துலயும் பரவி அப்ப சூரியன் மாதிரி சூரிய சூரிய கதிர்கள் வந்து அப்படி எல்லா இடத்துலயும் பரவாயில்ல போல அந்த மாதிரி அறியாமைங்கிறது என்னது இக்னோரன்ட் பகவான் இல்லாத இடம் அது வந்து இருளு அது இருளுக்கு ஒப்பிடுகின்றனர் எங்கே சூரியன் இருக்கின்றதோ அங்கே இருளை பற்றி கேள்விக்க இடமில்லை எனவே அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் சரியான வழி நடத்தலின் கீழ் எங்கெல்லாம் பக்தி தொண்டு ஆற்றப்படுகின்றதோ அங்கு அறியாமையை பற்றி கேள்விக்க இடமில்லை இப்ப பக்தி தொண்டுல வீவில் கேன் மோர் நாலேஜ் பக்தி வளரும் அண்ட் வேற இந்த வைசஸ் வேற இதெல்லாம் கெட்ட எண்ணங்கள்லாம் அதுக்கு இடமே இருக்காது நம்ம அதுக்கெல்லாம் இடம் கொடுக்கணும்னா இன்னும் வந்து பக்தி தொண்டுல இன்னும் வரத்துக்கு பாக்கி இருக்குன்னு அர்த்தம் நம்ம இன்னும் குரோ அப் ஆகணும் இந்த கிருஷ்ண உணர்வினை ஒவ்வொருவரும் ஏற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு அறிவுடையவனாகவும் தூய்மையான தூய்மையானவனாகவும் ஆக வேண்டும் கிருஷ்ணனை புரிந்து கொண்டு பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் இந்த நிலைக்கு வரவில்லை என்னில் சாதாரண மனிதனின் மதிப்பில் ஒருவன் எவ்வளவு பெரிய அறிஞனாக இருந்தாலும் அவன் பக்குவமான அறியாளி அறிவாளி அல்ல வெறும் மாலை போடணு நல்ல காவி உடை உடுத்துன்னு பாக்குறதுக்கெல்லாம் அவன் வேஷம் எல்லாம் போடணும் இதெல்லாம் இப்ப நாட்டு திலகம் இதெல்லாம் பாக்குறதுக்கெல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு உள்ளூர் என்ன பொக்கல் ஒண்ணுமே கிடையாது இப்போ எனக்கு வந்து பிரைடு இருக்கு நான் இவ்வளவு ஜப்பா பண்றேன் இவ்வளவு என்ன ஏகாதசி விரதம் இருக்கேன் என்ன என்னெல்லாம் இருக்கே நம்மளோட என்னெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணும் நான் வந்து டீ காஃபி குடிக்கிறது இல்லை அப்புறம் என்னெல்லாம் இருக்கு நான் வந்து கோயாம்பிங் பண்றது இதெல்லாம் நான் பண்ண இதெல்லாம் பிரயோஜனம் இல்லை உள்ளூர் கர்வம் இருக்கும் போது என்ன முடியும் அதெல்லாம் போச்சு தமிழ்படி தான் சோ சாதாரண பாக்குறது என்ன எல்லாம் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவா அதை எதிர்பார்த்து நான் வந்து ஆஹா நல்லா சாதாரணம் என்ன எங்க அவன் மதிப்பு கொடுக்குறா ஆஹா அப்படின்னு போச்சு தரமட்டம் அவர சாதாரண மனிதனின் மதிப்பில்
அப்புறம் அர்ஜுனனை குறி குறிப்பதற் என்னது அர்ஜுனனை குறிப்பதற்கான அனக அவருக்கு வந்து அனக என்னும் சொல் மிகவும் விசேஷமானது எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் விடுபடா வீடில் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வது கடினம் என்பதே அனக பாவமற்றவனை அப்படின்னு அனகன பாவமற்றவனை என்பதன் பொருளாகும் ஒருவன் எல்லா கலங்கல்களிலிருந்தும் எல்லா பாவ செயல்களிலிருந்தும் விடுபட வேண்டும் பின்னரே அவனால் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஆனால் பக்தி தொண்டு தூய்மையும் சக்தியும் நிறைந்ததாக இருப்பதால் ஈடு ஈடுப ஈடுபட்ட உடனேயே ஒருவன் தானாகவே பாவமற்ற நிலைக்கு வந்திருக்கின்றார் ஃபர்ஸ்டே நம்ம என்ன பண்ணிடுறோமா இந்த மாலை இப்படி ஆரம்பி ஜப்பா ஆரம்பி குழந்தைகளுக்கெல்லாம் அப்படித்தானே இப்பெல்லாம் குழந்தைகளே ஒரு ஒரு மாலை பண்றான் எல் ஒன்ல குழந்தைகள் ஒரு மாலை பண்றான் சின்ன குழந்தைகள்னா எவ்வளவு தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறான் தேர்ட் இன்னைக்கு இது எல் டூ எடுத்தானே ஒரு மாலை கரெக்டா பண்ணிட்டு இருக்கான் சோ நத்திங் கிரேட் நம்ம எல்லாம் ஒரு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல இருக்கோம் ரெண்டாவது லெவல்ல இருக்க பண்ணா குழந்தைகளே பண்றான் ஜுஜி பத்து வயசுக்கு குழந்தை எல்லாம் கிளாஸ் எடுக்கிறான் பகுதியில எல் டூ அலைவ் கிளாஸ் எல்லாம் அவ இப்ப அவ எடுத்துங்க எனக்கே எல் த்ரீல சொல்லி கொடுத்தோம் அப்பா வந்து இ வாஸ் இன் செவன்த் இப்ப அவன் நைன்த்துக்கு போயிருக்கான் என்னோட பேரன் ஒரு வயசு தான் அது வந்து எப்போ சோ வயசுக்கு அதுக்கு சம்பந்தம் இல்லை பட் எவ்வளவு இது இல்லையா அந்த பக்குவம் பகவான் இது நம்ம என்னி பிரபுஜி கரெக்டா கண்டுபிடிச்சா அவள் எல்லாம் பாலகுருன்னு ஆக்கி விட்டுட்டார் நிறைய குழந்தைகள் இருக்கும் அந்த மாதிரி நல்ல பக்குவமான இதெல்லாம் இருக்கு சோ இதில் ஈடுபட அப்ப என்னது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்ட உடனே அந்த வந்து மெச்சூரிட்டி எப்படி ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் ஈடுபட்ட உடனே ஒருவன் தானாகவே பாவமற்ற நிலைக்கு வந்து விடுகின்றான் தூய பக்தர்களின் உறவில் பூர்ண கிருஷ்ண உணர்வில் ஒருவன் பக்தி தொண்டு ஆற்றும் போது அவன் அடியோடு அழிக்க வேண்டிய சில விஷயங்கள் உள்ளன அது இல்லாது அவ்வாறு அவன் கடக்க வேண்டியவற்றில் மிகவும் முக்கியமான என்னது இதய பலவீனம் ஆஹ் அர்ஜுனன் கதானே ப்ராப்ளம் இருக்குது பெரிய வில்லாளி தான் அதுதான் இதுதான் போக்கஸ் எல்லாம் இருக்குது ஆனா இந்த இதே தௌர்பல்யம் அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வருமே அப்படி அவன் வந்து அவனுடைய மனிதர்கள்லாம் இந்த மாதிரி கஷ்டப்படுவ நான் இறக்க வச்சுடுவேன் ரொம்ப வீக் பை ஹார்ட் அதுல பெருமையெல்லாம் இல்ல யாராவது ரொம்ப வீக் அப்படின்னா அடிக்கிறோம் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் திட்டி திட்டி நம்மளை வந்து ஸ்ட்ராங் ஆக்கணும் தட் இஸ் நாட் டு பி அப்ரிசியேட்டட் சோ அந்த மாதிரி வந்து இதய பலவீனம் அப்ப அத வந்து ஃபர்ஸ்ட் அதுதான் கடக்க வேண்டும் இதுலேயே போட்டிருக்காரு சில விஷயங்கள் உள்ளன அவ்வாறு அவன் கடக்க வேண்டியதில் மிகவும் முக்கியமானது இதய பலவீனம் அது இருக்கக்கூடாது முதல் வீழ்ச்சி ஜட இயற்கையின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்துவதற்கான விருப்பம் ஓவர் த திங்ஸ் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல எனக்குன்னு ஒரு இடம் வேணும் என் நான் வந்திருக்கேன் என்ன யாரும் ரெக்கக்னைஸ் பண்றது இல்ல ஹீஸ் லாடி அப்படி நம்ம ஆஃப்டர்ல ஒரு அம்பு சர்வெண்ட் அந்த ஒரு பிரபஞ்சம் இதுல எர்த்தே இவ்வளவுதான் இருக்கு அதுக்குள்ள நம்மளோட ஏதோ ஒரு காண்டினென்ட் அதுக்குள்ள ஒரு கண்ட்ரி அதுக்குள்ள ஒரு அப்படி பார்த்தா நம்ம எல்லாம் ஒரு ஸ்பெக்க விட சின்னது ஆனா நமக்கு ஈகோ மாத்திரம் அவ்வளவு பெருசா இருக்கும் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் அதைதான் எடுக்கணும் அதுக்காக இரண்டாவது சாரி முதல் வீழ்ச்சி ஜட இயற்கை மீது ஆதிக்க ஆதிக்கம் செலுத்துவதற்கான விருப்பம் அந்த விருப்பத்தினால் ஒருவன் பரமபுருஷன் திவ்யமான அன்பு தொண்டினை கைவிட்டு விடுகின்றான் ஏன்னா அந்த வேற விதத்தில் நாட்டம் போயிடும் நான் இவ்வளவு பண்றேன் நீ பாக்குறானா இவன் பாக்குறான் இவன் பண்றான் நான் இவ்வளவு பண்றேன் அதெல்லாம் பண்ணும்போது என்ன பகவான் இடத்துல உள்ள அந்த நாட்டமே போயிடுறது ஃபர்ஸ்ட் பகவான திருப்திப்படுத்துறதுக்கு நம்ம வந்து பாடு பண்ணமே தவிர நாட் ஃபார் த லோக இந்த இதெல்லாம் மனிதர்கள்லாம் இன்னைக்கு இப்ப நல்லா பெருமையா பேசுவோம் நாளைக்கு மறந்தே விடுவான் மாதிரி இந்தோமா இல்லையானே தெரியாது சோ நம்ம அவாத பத்தி எல்லாம் சிந்திக்கவே வேண்டாம் அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்கு ஆஹ் இரண்டாவது ஆஹ் இரண்டாவது இதே பலவீனம் என்னவெனில் ஜட இயற்கை மீது ஆதிக்கம் செலுவ செலுத்துவதற்கான தன்மையை அவன் அதிகப்படுத்தும் போது ஜடப்பொருளின் மீது அதிக அதன் உரிமையின் மீது அவன் பற்றுதல் கொள்கின்றான் இன்னும் அதுல அட்டாச்மெண்ட் தான் போடுவது இந்த சைடு மெட்டீரியல் அந்த நம்ம பிப்டீன் சாப்டர் தான் பார்க்கணும் இல்லையா மெட்டீரியல் வேர்ல்டு பிளக்குள்ள இருக்கு பகவான் உலகம் அங்க இருக்கு எவ்வளவு எவ்வளவு மெட்டீரியல் வேர்ல்டு ஆனர் டிஸ்ஆனர் பெருமை அது இது நம்ம போறோம் இன்னும் கீழே 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 போறோம் பகவான் அங்க இருக்க அப்ப நம்ம வந்து அதெல்லாம் விட்டாதான் மேல்படியே போக முடியும் நம்ம என்ன வழிக்கு வழிக்கு கீழே போயிட்டு தான் இருக்கும் அது வந்து இரண்டாவது இதய பலவீனம் என்னவெனில் ஜட இயற்கையின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்துவதற்கான தன்மையை அவன் அதிகப்படுத்துகிறான் அதிகப்படுத்தும் போது என்னாகும் ஜட பொருளின் மீது அவன் அதன் உரிமையை மீதும் அவன் பற்றுதல் கொள்கிறான் அதுலதான் பற்றுதல் அதிகமா இருக்கு ஜட வாழ்வின் பிரச்சனைகளுக்கு காரணம் இதயத்தின் இந்த பலவன் பலவீனங்களே ஆகும் இந்த அத்தியாயத்தின் மூலம் ஐந்து பதங்கள் இந்த இதய பலவீன பலவீனத்திலிருந்து ஒருவன் தன்னை விடுவித்துக் கொள்வதற்கான வழிமுறையை விளக்கி விளக்கின மேலும் ஆறாவது பதத்திலிருந்து இறுதி வரை அத்தியாயத்தின்
பதிலே இல்லைன்னா அப்ப நான் வந்து ஆரம்பிச்சு வரேன் ராஜேஸ்வரி மாதாஜி நீங்களா ஒரு அஞ்சஞ்சு ஸ்லோகம் படிச்சுடலாம் மாதாஜி ராஜேஸ்வரி மாதாஜி சத்யபா மாதாஜி அண்ட் ஸ்ரீ பிரிய மாதாஜி ஏன்னா இங்கிலீஷ்லயும் இருக்கு சோ யூ த்ரீ கேன் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் அந்த லாஸ்ட் ஃபைவ் நம்ம எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு சான்ஸ் நான் சொல்லுவேன் ஓகே இது வந்து இஸ்கான் மங்களூர் கோயில்ல வந்திருக்கும் ஆஹ் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கும்பிடு போட்டு ஆரம்பிச்சு நான் ஸ்லைட் ஷோல போடணுமா பாக்குறேன் வேண்டாம் ஸ்லைட் ஷோ வேண்டாம் அப்படியே இதுதான் ஈஸியா இருக்கு ஆனா ஸ்லைட் ஷோ போட்டு ஏன்னா ஃபுல்லா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டாம் ஜஸ்ட் மேலோட்டமா பாத்துட்டு போய் என்னாச்சுப்பா ஹரே கிருஷ்ணா ஓம் ஸ்ரீகிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நம அத பஞ்சதசோத்தியாய புருஷோத்தம யோக யாரு ராஜேஸ்வரி மாதா இப்ப நீங்க இருக்கேளா மாதாஜி பஸ் இருக்கேளா கேட்டு மாதாஜி மோஸ்ட்லி இருக்கிறதே இல்லை சீட்ல இருக்கேன் இருக்கேன் ஆதசக்கம் அஸ்வத்தம் பிரகுர் அவ்யம் சண்டம் சி அசிய பர்ணானி சாதாம் வேதசா வேத வீட்டுக்கு தலை கீழே தான் தெரியும் இப்ப நம்ம இப்படி பார்த்தா காலு மேல தலையெல்லாம் கூட இருக்கிற போல ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படிதான் தெரியும் தண்ணியில அந்த மாதிரி ஒரு ரிஃப்ளெக்ட் ட்ரீ தான் இங்க தெரியறது அதுல வேர்கள் மேல இருக்கும் கிளைகள் எல்லாம் கீழே இருக்கும் அதுல வந்து இலைகள் கனிகள் பழங்கள் எல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் கீழே 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 இருக்கும் சின்ன சின்ன இதெல்லாம் இருக்கும் ட்விக்ஸ் எல்லாம் அதெல்லாம் இப்படி பிணைஞ்சு இப்படி இருக்கு சோ இது மேல வந்து ட்ரங்க் அதுக்கு மேல வந்து இது ரூட்ஸ் அந்த மாதிரி சோ அந்த ரூட்டோட இடத்துலதான் பிரம்மா இருக்க நம்ம எல்லாம் எங்க இருக்கோம்னா இந்த கீழே இன்னும் பிக்சர் காணல அதுக்கும் கீழே இருக்கும் எல்லாம் பிக்கி பிணங்கிண்டு அது என்னுடையது இது என்னுடையது அந்த நம்ம அஞ்சு ஐந்து புலன்களை வைத்து அது இது அது இதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் இதுல இருக்கும் நம்ம சிக்கல்ல மாட்டின்னு இருக்கும் அதுல இருந்து விடுதலை பெற்று நம்ம வந்து வரணும் அப்படியே சோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மரம் இருக்கு ஊர்த்த மூலம் அத ஷார்பாக இருக்கு வேதங்களை கொண்ட இந்த இலைகள் எவ்வளவு வேதங்கள் இருக்கப்போ நிறைய வேதங்கள் இருக்கு அண்ட் ஒன் ஹூ நோஸ் ஹிஸ்ட்ரி இஸ் அ நோர் ஆஃப் வேதாஸ் இதை நன்னா புரிஞ்சுக்கிறோம் வந்து என்னது வேதங்களை புரிந்தவன் ஆவான் அப்ப இதை புரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம பிப்டீன் சாப்பிட்டு படிக்கணும் அவ புரிஞ்சுக்கணும் விஷய பிரவாலி அனுசந்தி கர்மானுபந்தினி மனுஷலோகே கிளைகள்லாம் <laughs> <laughs> 
downward and upward. Nourished by the three modes of material nature. Good gunagalin tangi ulla and the weir vadigal tam and the Adanada and the Chaladala and Allah. Satu water, they are trying to go up. Are they three me one the Piravichiara? Three me Raja one and Tamaka number three me Piravichiara. Three me again, Valenya one in the male for a poor and poor. And Satuana Terkumbo, the Anatomy Pilvara, mostly lamp with the main. Quick keep running in the other corner, my love in the corner. Most of it is the twigs, Chinichina Puchigal to me, Upper Pelagal, other are the object of senses, Kanaka, the Mutu, Adilada, none alum, none are here, or branch or co, other Upper Pelagal and are here, other than would ill senses and say, No, Kanali, Nithi Pakra, another attraction. This tree also has roots going down, and these are bound to the fruitive actions of humans. In a verse, it is fruitive action. I mean, it is not easy to do it. 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 Don't make a diamond. Ah, that is so. No, 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 this tree also has roots going down, and these are bound to the fruitive actions of human society. Human being the problem. The moon and Nala putting on the moon and Nala. Okay. Naru, Naru, Bamam, Naru, Bamam, Siega, Dado, Valapia, Aspata menam su viruda mulam, Asanga sustrainer, trude in a sitka Arthur Napadam tat parimarki, Daviam, Yasmin Kada, Kadana, Nivertanti, Buya, Nameva Satyam, Purusham Prabati, Yadaka Pravuti, Prasuda Purani, Hare Krishna. The real form of this tree cannot be perceived. The tree on the path of the people, and of the younger Aramba, Menga Mudibu, Mitriada. The real Enna, Namuru Pulani, the Kinga, Namaram, Namakuri, Mata Pende, when you are which end another, Ingalamo, Nuchik, Ingalamo, the pudding in the Poho, other Panina, Valpurica, the Idipanina, Valpurica, the Idipanina, Pritaka, the Jutta, like a shame will done among them. The Pulangali made it, the Lanamon, the pudding in the Poho. So, if you look, Kantik Pulapra, the Aram, Minga, Mudi, and then in the tree or Patinam Teria. No one can understand where it ends, where it begins, or where it where its foundation is. In an arm, it's a pen the other. But with determination, with the one with determination, one must cut down the strongly rooted tree with a weapon of detachment. Yar, you attract attachment, which for Puda, Manipur, and Athra, the Pulu Galim Siri, Aparena in the Pache, Mana Mauman, that I love to be a neighbor topic. Manam, Mauman, Pubachi, Virchi, Bepam Puder, and the money, Yelati on the Samani. Yar Yenada Janalo, Jadabar the Marie. Very difficult. Jadabar the Marie got the Roma difficult. Another hour on the Marie Kabuja, another poor me on an animal, the Namaka, the eighth chapter, the Nanadri. Chapter Nana, the sixth chapter, go. Away Margaret, a blow on the weaker one. So the Marie and the Penapanamal in the root of the either chickle and Valila or not, first end of weapon, detachment, very weapon. In a detachment, family people, Matrela, Ella Tendo. Communicate Pana and the level Katana Munda, water relation. Manitha Glar Kutum, Purular Kutum, Elaki and the detachment. Thereafter, one must see other couple and upper numbers. So the detachment, other would say, cut punning on the root and root nine of the Ingalan of the critical co. When I was your wool can do the car, the critical nine upon wrong. Cut punning on the wool, Panama would catch up the wool. You know, ideas are the second will prepare a wool to no matter a repeat entangled. So thereafter, one must seek one must seek that that place from which having gone, one never returns. In the Adam Golokamda. And the Nadi Namapon, Adinger King York, Ramane, Rumadura Kerka, Namanda, other than Namur Golan and Sindh, Bakilan, Tuzubi, Vairalan, and Puni, it doesn't matter. 
அப்படின்னு நம்ம வந்து அந்த எங்க போனால் நம்ம திரும்பி வருவது இல்லையோ அந்த இடத்தை நோக்கி நம்ம வந்து பிரயாணம் பண்ணதுக்கு நம்மளை தயார்படுத்தி போயிடணும் ஹேவிங் கான் ஒன் எவர் ரிட்டர்ன்ஸ் அண்ட் தேர் சரண்டர் டு தேட் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் கார்டு நம்ம யார் இருக்கார் பகவான் இருக்கார் அந்த பகவான்கிட்ட நம்ம வந்து சரண் அடையணும் அண்ட் ஃப்ரம் ஹூம் எவ்ரி ஒன் எவ்ரி திங் பிகேன் அண்ட் ஃப்ரம் ஹூம் எவ்ரி திங் ஹேஸ் எக்ஸ்டெண்டட் சின்ஸ் டைம் இன்னும் இம் மெமோரியல் இங்க என்ன ஆரம்பித்திருக்கு பகவான் தான் எல்லாத்துக்கும் காஸ் காஸ் ஆஃப் ஆல் தி இஃபெக்ட் நம்ம எல்லாம் இஃபெக்ட் தானே எவர் தான் அவர் போட்ட மூல இதுதான் நம்ம எல்லாருமே இருக்கும் ஸோ அங்க வந்து நம்ம சரண் அடையணும் அத்தியாத்ம நித்தியாவர் விமுக்தாக சுக துக நெருப்பட்டா <laughs> நெருப்பு இருக்கு அது வந்து புகை வந்து நெருப்பை மறைக்கிறா போல ஸ்டார்டிங் வரும் எடுத்தா அந்த ஸ்டோபாடு ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம இருக்கும் அந்த உலகத்துல நம்ம வந்து அந்த மாதிரி மறைக்கப்பட்டா போல இருக்கும் அது வந்து நம்ம ரியலைஸ் நம்ம வந்து அந்த ஃபால்ஸ் இல்யூஷன் இருக்கும் அதெல்லாம் நம்மளுடைய நம்ம அதனாலதான் வந்து நமக்கு அஃபெக்ட் ஆகுது அவ வந்து நம்ம மதிக்கலையே அப்படின்னு நமக்கு வந்து வருத்தம் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபால்ஸ் பிரஸ்டேஜ் இல்யூஷன் ஃபால்ஸ் அசோசியேஷன் இதுலயும் விடுபட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் நித்தியமான ஒரு உறவு யாரு கடவுளுடைய ஒரு உறவு தான் நமக்கு நித்தியமானது அந்த மாதிரி யாரு அப்புறம் தன் வித் ஆல் த மெட்டீரியல் பொருள் சம்பந்தமா மனிதர்கள் சம்பந்தமா நமக்கு ஒரு ஆசை ஆர்வம் எல்லாம் இருக்குமே போறோம் இன்னும் நான் நல்லா அனுபவிச்சாச்சு நல்லா சாப்பிட்டாச்சு இங்க எனக்கு என்ன சாப்பாடு கொடுத்தாலும் ஐம் நாட் அட்ராக்ட் ஆகும் என்ன பொருள் வாங்கி கொடுத்து மாலையா இருக்கணும் புடவையா இருக்கட்டும் ஐம் நாட் அட்ராக்ட் என்ன போ ஆயிடுச்சு ஒரு அறுபது ஒன்பது அறுபதுக்கு மேல வயசுக்கு மேலே என்ன என்ன போட்டுக்கணும் ஏதோ மானத அபாதத்துக்கு ஒண்ணும் போட்டு அந்த மாதிரி ஒரு விரக்தி வரணும் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல ஒரு விரக்தி மாதிரி வந்தாதான் ஆன்மீகத்துல நமக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் தன் வித் யோர் மெட்டீரியல் லாஸ்ட் ஃப்ரீட் ஃப்ரம் த டுவாலிட்டிஸ் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் அண்ட் இது திரும்பி திரும்பி வந்துட்டே இருக்கும் சுகம் வந்தாலும் சரி துக்கம் வந்தாலும் சரி அந்த டுவாலிட்டில இருந்து சமத்துவத்தை வந்து அந்த அதுல இருந்து ஃப்ரீ ஆகும் அந்த ரெண்டு இது இருந்து ஃப்ரீ ஆனா எனக்கு சமத்துவமா எடுத்துக்கணும் and who unbewildered know how to surrender under the supreme person attain to that eternal kingdom confusion illa illama clarity clear a and or idam da enakku vandu anga dhan ponom so adukku thayar padithinde surrender bhagavan kitta surrender panni and eternal ulagathukku namu ponom yes adukku endra idu vendam da section b yes r le ne satya bama mathai padi hare krishna satya bama mathai padikka mudiyuma free a irukela ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி கேக்குதுங்களா மாதாஜி கேக்குறேன் அப்ப என்ன சொல்லிருக்கு தேட் சுப்ரீ அப்ப எங்க போனோம் எந்த இலக்க நோக்கி போனோம் அந்த இலக்கோட பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கு தேட் சுப்ரீ பம்போர்ட் ஆஃப் மைண்ட் இஸ் நாட் இல்யூமின் பை சன் அந்த இடம் எப்படி இப்ப நம்ம இந்த உலகத்தை இருக்கோமே இப்ப கொஞ்ச நேரத்துல சூரிய வெளிச்சம் போயாச்சுன்னா இருட்டு சூரிய வெளிச்சம் இருக்கும் போது லைட் எல்லாம் போட தான் பண்ணிருக்கு ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு கட்டடத்துல தான் நம்ம இருக்கோம் ஆனாலும் எப்படி சூரிய வெளிச்சம் போயிடுச்சுன்னா இவ்வளவு உலகம் நம்ம பூமியே வந்து இருண்டு தான் இருக்கும் ஏன்னா நமக்கு துக்காலே மசாசம் இதெல்லாம் டெம்பரரி வேர்ல்ட் ஒரு வெளிச்சம் கிடையாது ஒண்ணும் கிடையாது ஆனா பகவானுடைய உலகம் எங்க அந்த சூரியனாலும் ஒளிரப்படுவது படுவதில்லை சந்திரனாலும் இல்லை நெருப்பாலையும் இல்லை எலக்ட்ரிசிட்டி ஒண்ணுமே கிடையாது பகவான் இருக்கார் சொல்லி பகவான் இந்த ஹேலோ இருக்குமே ஏன்னா பகவான் இருக்கிற இடம் எல்லாம் பிரகாசம் அவர் அங்க இருக்கிறதுனால அந்த இடம் எப்பவுமே பிரகாசமா இருக்கு அது சுப்ரீம் அபோர்ட் ஆஃப் மைண்ட் இஸ் நாட் இல்யூமெண்ட் பை த சன் ஆர் மூன் ஆர் பை ஃபயர் ஆர் எலக்ட்ரிசிட்டி தோஸ் ஹூ ரீச் இட் நெவர் ரிட்டர்ன் டு திஸ் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் நம்ம திரும்பி இந்த கிரகத்துக்கு நம்ம பூமிங்கிற கிரகத்துக்கு வரமாட்
நம்ம இந்த இடத்த ராக்கெட்ல வந்தா போல பகவானே நம்மளை வந்து கையை பிடிச்சு தூக்கி நம்ம தூங்குறோம் இது நல்ல பக்தனா இருக்கா நீ பா நான் உங்களை கூட்டின்னு போயிடுறேன் நம்ம கூட்டின்னு போறோம் சனாதன <laughs> மனக சஷ்டான் இந்திரியாணி பிரகிருதி பிரகிருதி ஸ்தானி கர்ஷதி ஹரே கிருஷ்ணா அரேஷ்ணாச்சி <laughs> பிரகிருத்தில இருக்கிற மூன்று நிலைகள் அந்த மூன்று என்னது மூன்று குணங்கள் நம்மளை வந்து தாக்குறது நம்ம வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் அது வந்து ஒண்ணு சத்துவங்கள் இழுக்கிறது இது இழுக்கிறது அதை இழுக்கிறதுன்னு நம்ம கஷ்டப்பட்டு நீங்க இருக்க இந்திரியங்களை வச்சு இந்த முக்குணங்களையும் எல்லாம் வச்சுன்னு நம்ம வந்து மனசையும் வச்சு இங்க கஷ்டப்பட்டு என்ன கஷ்டப்படுறோம் பகவான் வந்து ப்ரே பண்றது நம்மளால முடியாது கரெக்டா உங்களுக்கு வந்திருக்கு இதப்பா இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது இல்லை உங்களால எப்போது ஒரு நாளைக்கு பண்றேன் திரும்பி ஒன் இயர் வந்து நிக்கிற இல்லையா அவங்களுக்கும் தான் வந்திருக்கு சோ நம்ம வந்து மனதாலையும் வந்து பகவான வழி பண்ணாலும் கஷ்டம் தான் அவளுக்கு எல்லாம் அப்படி அப்ப இது வேண்டாம் இது படிங்கோ சரீரம் அவாப்னோதி யாபி உத் உத் உத்கிராமதீஸ்வர கிருஹு கிருஹித் வைதானி சம்யாதி வாயூர் கந்தான் so the living entity in the material world carries different conceptions of life from one body to another as the air carries on in the air vehicle enna pandrom inga namma oru oru udalai eduthu thirumbi andha vaalkai vaandhu irandhu thirumbi vera oru udalai ena yen thirumbi thirumbi udalai edukrom karma previous janmal enna eduthu pannirukoma according to adu thirumbi oru udal kadikirathu thirumbi vaalrom enna pandrom so enna pandrom the living entity ella idha material world la oru oru udalai nam eduthu poradhu eppadi irukkan kaathu vandhu ipdi nirmanathai veesindhu ஒரு ஒரு இடத்த கொண்டு செல்லறது இல்லையா அது வந்து கலக்கிறது இல்லை காற்று வந்து அது கூட கலக்காது ஆனா இப்படி எடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கும் அதுபோல நம்ம உயிர் வாழி நம்ம என்ன பண்றோம் ஒரு ஒரு உருவம் எடுத்து நம்ம வந்து இங்கே மாத்தி 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 இந்த சூழற்சியில பிறப்பு இறப்பு சூழற்சியில நம்ம வந்துட்டே இருப்போம் இங்க தஸ் இட் டேக்ஸ் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் பாடி அண்ட் எகெயின் குயிட்ஸ் அண்ட் இட் டேக்ஸ் அனதர் ஃபார்ம் திரும்பி நம்ம ஒரு ஒரு உடலை எழுக்கிறோம் வாழறோம் இறக்குறோம் திரும்பி வேற உடலை எடுக்கிறோம் வாழறோம் இருக்கும் இங்கே இருக்கும் ஆனா பகவானுடைய உலகத்தை போறதுக்கு வழி தெரியாம நம்ம வந்து இங்க கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் மனசாயம் விஷயான் உப உபசேவதே அண்ட் ரசனம் இது டேஸ்ட் பாக்குறது கிரகணம் மூக்கால வந்து உகர்றது இந்த மாதிரி எல்லாமே சேர்ந்து வந்து மனசு அண்ட் அண்ட் ஆல்சோ மனசு இங்க போட்டிருக்கேன் மன சிச்சுவேட்டட் இன் மைண்ட் இதெல்லாம் ஓகே திவிங் என்டிட்டி தஸ் டேக்கிங் அனதர் கிராஸ் பாடி திரும்பி வேற ஒரு உடலை எடுத்தனு என்ன பண்றது இதே இந்த மாதிரி ஐந்து புலங்கள் இப்ப நாயா பொருள் திரும்பி இந்த நாய்க்கு ஒரு மூக்கு கண்ணு காது அதுக்கு என்ன புலங்கள் எப்படி ஆக்டிவா இருக்கணுமோ அதுக்கு ரொம்ப காதால ரொம்ப சென்சிட்டிவா இருக்கும் அப்படின்னா காது இப்படி 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 இதா இருக்கும் கா எங்கேயோ ஒரு சத்தம் கேட்டக்கூடிய அதுக்கு தெரியும் மூக்கு சில சில பிராணிகளுக்கு மூக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் 
அந்த மாதிரி ஒரு உருவாடு தண்டு இந்த என்னது எல்லா புலன்களும் அது போல அது கிடைத்து விடும் லிவிங் என்டிட்டி சென்ஸ் ஆஃப் டச் விச் ஆர் குரூப் அபவுட் அபவுட் த மைண்ட் எல்லாம அந்த மனசையும் சேர்த்து அந்த மாதிரி ஒரு உருவாடு தண்டு அது அக்கார்டிங்லி அந்த மாதிரி அது அந்த மாதிரி ஒரு உருவத்தை வளர்ந்து இருக்கும் இதர்ஸ் என்ஜாய்ஸ் ஆர் பர்டிகுலர் செட் ஆஃப் சென்ஸ் ஆஃப் டச் அந்த மாதிரி உருவாடுத்த அது அந்த உருவத்துக்கு ஏத்தா போல அந்த குணங்கள் அந்த எனது புலன்களையும் வச்சு அது வாழ்ந்துடும் பாபிஷந்திஷு <laughs> 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 ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா அதனால இன்னைக்கு ஜபா ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இப்ப இதுக்கெல்லாம் என்ன சொல்லணும் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் பகவான் ஆஹா இன்னைக்கு நன்னா படிக்க உனக்கு அது அருள் பண்ணிட்டேப்பாட்லி ஒரு ஒரு மாலை அதுக்குன்னே நான் ஒண்ணு பண்ணி பண்றேன் பகவான திருப்தி பண்ண பெற்ற யாருக்கு எங்களுக்கு எல்லாம் இல்ல மாதாஜி பிக்கி பேங்க் சொல்லுவேன் குழந்தைகளுக்கு என்ன சொல்லுவேன்னா பிக்கி பேங்க் எல்லாரும் ஆஹ் இருக்கே வீட்டுல பிக்கி பேங்க் நான் பகவான் பெரிய பிக்கி பேங்க் இருக்கு நீங்க எவ்வளவு நாமம் ஜபம் சொல்றாலோ அந்த பிக்கி பேங்க் அப்படி அதுல என்னவே வேண்டாம் அந்த பிக்கி பேங்க் அப்படியே வளர்ந்து வரும் பலூன் ஊதினா அப்படி இருக்கும் எல்லாம் அப்படி சொன்னா அப்படியே புரிஞ்சு விடுவா அப்படியே நான் என்ன சொல்றேன்னா அப்படியே கிராஸ் பண்ணிடுவா ஆனா சொல்லுவா மத்தாஜி இனிமேல இருந்து நான் வந்து பகவானுக்கு நான் வந்து நேவேத்தியம் பண்ண போறேன்னு நான் நீ குளிச்சியா அப்படின்னா இல்ல இன்னும் குளிக்கல இதத்துல மூணாம் கிளாஸ் தான் படிக்கிறது ஜிஷ்ணு குளிக்கலன்னா எப்படி நேவதியம் இல்ல மாதாஜி இப்ப நான் கிளாஸ் முடிஞ்சு நான் குளிப்பேன் குளிச்சுட்டு நான் வந்து ஜபம் பண்ணுவேன் இது நேவேதியம் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறேன் இன்னைக்கு என்ன நேவதியம் பண்ண தண்ணி இருக்கு தண்ணி நான் கொடுக்க போறேன் என்ன கியூட்டு தெரியுமா குழந்தைகள் அவ்வளவு இன்னசென்ட் என்ன சொல்றோமோ அப்படி புரிஞ்சுடுவா ரொம்ப அது ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா அவ அப்படியே இருக்கணும் அவன் ஓகே இதுல என்னது அந்த ஃபூலிஷ் யாரு பகவான நம்பாம நான் சாப் நான் வேலைக்கு போறேன் அதனால நான் சம்பாதிக்கிறேன் அதனால இந்த லைஃப் ஒரு லைஃப் லெட் மீ என்ஜாய் திஸ் லைஃப் வாட்டவர் நான் இப்ப இவ்வளவு திறமையோட இருக்கேன்னா நான் படிச்சு அறிவனா அறி அறி அறிவு காரணம் நான் இருக்கேன் அந்த மாதிரி பகவானை தவிர பாக்கி எல்லாம் படிச்சு அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து தேர் ஆல் கால் ஃபூலிஷ் இந்த ஃபூலிஷ் கேனாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவ் அ லிவிங் என்டிடி கேன் குவிட் இஸ் பாடி நார் கேன் தி அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட்ஸ் ஆட் ஆஃப் பாடி என்ஜாய்ஸ் அண்டர் த ஸ்பெல் ஆஃப் மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர் ஒண்ணுமே அவனுக்கு தெரியாது ஒரு உடலே எடுத்துனா அவன் ஏன் ஆஹ் ஒரு பாயா இருக்கான் வை நாட் கேர்ள் வை இன் வை நாட் ஒரு டாகா பறக்கல ஏன் கேட்டா பறக்கல ஏன் பறவையா பறக்கல அவனுக்கு அதெல்லாம் தெரியாது அவன் பிறந்திருக்கான் படிச்சிருக்கேன் அதுக்கு வேலை பண்றேன் இதுதான் அவனுக்கு தெரியும் வேற ஒண்ணு அவனுக்கு வந்து தெரியாது இந்த உடல் நான் இந்த உடலை விட்ட அப்புறம் நான் எங்க போவேன் அதை பத்தி அந்த அறிவே கிடையாது அவ அதான் முட்டாள்கள் அண்ட் என்ஜாய்ஸ் அண்டர் த ஸ்பெல் ஆஃப் த மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர் பட் ஒன் ஹூஸ் ஐ இஸ் அ ட்ரெயின்ட் இன் நாலேஜ் கேன் சி ஆன் திஸ் யாரெல்லாம் நம்ம தான் ஏன்னா நம்ம பகவத்கீதால வந்து இதெல்லாம் படிச்சதுனாம நம்ம அந்த ஆங்கிள்ல இருந்து பார்ப்போம் எல்லாரையும் ஒரு பரமாத்மா இருக்கார் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆத்மா இருக்கார் இந்த எண்ணத்துல நம்ம பார்ப்போம் அவெல்லாம் அந்த மாதிரி எண்ணத்துல முட்டாள்கள் பார்க்க மாட்டார்கள் பிளீஸ் ஸ்ரீ பிரியா மாதாஜி இருக்கீங்களா பாஷியன் அறிவில் இருக்கானோ டிரான்சென்டென்டலிஸ்ட் அவள் தான் டிரான்சென்டென்டலிஸ்ட் ஏன்னா அவளுக்கு நல்லா புரிஞ்சு வரும் இதெல்லாம் என்னதுன்னு அண்ட் எண்டவரிங்னா எனக்கு நிறைய அதுவே மூங்கி 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 அது மாதிரி பகவானோட ஆழ்நிலையில யார் இருக்காரோ அவளுக்கு வந்து இதை பத்தி நல்லா தெரியும் ஸ்ரீல பிரபு அதுல எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம் இங்க வந்து இவரே இருக்கார் யாரு சைத்தனி மகாபிரபுடைய போட்டோ கொடுத்துருக்கா அவளும் அவன் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் தான் இருப்பா இப்போ என்ன நடக்கிறது அந்த அவ அப்படியே அவளோட அந்த இதுல இருப்பா மீன்ஸ் ஆன்மீக அந்த இதுல இருப்பா who is situated in self realization can see idella var kondu clear ah theriyadhu but those who are not situated in self realization cannot see what is taking place through so, though they may try to pannana na virpa paduva ana var ivlo clear ah theriya varadhu appo namma enna pannom we should try to improve ourselves to that level appo namak undu idu vandu enna the nijam adha puriyavum yes idu vendam idu vendam yes 12th tham padim சூரிய ஒழிக்க வந்து இருட்டுன்னா என்ன தெரியாது 
ஏன்னா அது இருக்கிற இடம் வந்து பிரகாசம் தானே சோ அது எப்படி இந்த ஸ்பிளெண்டர் த சன்னோட குவாலிட்டி எப்படின்னாக்கா அது வந்து டார்க்னஸ் போக்கிடும் அது இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் டார்க்னஸே இருக்காது இருளே இருக்காது கோல் வேர்ல்ட்ல அந்த மாதிரி கம்ஸ் ஃப்ரம் மீ அந்த அந்த என்னது பிரகாசம் எங்கேருந்து வருது அது எங்கிட்ட தான் பாசையத்தை அந்த அந்த என்னது ஒளி ஒளி என்ன ஒளி ஒளி பகவானுடைய ஒளி அந்த ஒளியும் நான் தான் சூரியனோட ஒளியும் நான் தான் சோ அதுவும் எங்கிட்ட இருந்து தான் வருது அப்படின்னு And the splendor of the moon, that is where it is. And the splendor of fire, that is where it is. All of me, I am done. Anything is coming out of that uh, the sun, moon and all, that is all of me, I am done. Okay. Okay. Then it is fell over. Okay. Then it is. Ah, 30. Ah, pretty much. Ama vishayacha bhutani dharayamya dharayamya mojasa எல்லாம் <laughs> போயிடும் <laughs> ஆனா அது இல்லாம வருஷ கணக்குல யுக கணக்குல அது பாட்டுக்கு சுத்தம் சேர்ந்து சன்னை சுத்தியும் வர்றது எப்படி அது அது வந்து அந்த மாதிரி ஒரே இதுல வந்து நிலைத்து அந்த அதே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் சுத்துறது அந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ்ல வந்து இத வந்து சூரியனை சுத்துறது எப்படி அது அந்த மாதிரி ஆர்பிட்ல இருக்க முடியும் ஏன்னா கடவுளோட கண்ட்ரோல் இருக்கிறதுனால சூரிய இது மார்ஸ் ஏ ஜூபிட்டர் யுரானஸ் த எர்த் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் யார் பண்றா அந்த கடவுள் தான் பண்ணிட்டு இருக்காரு Be in my control. Nanna potter gavya. I enter into each planet. Yella planet li nada arke. And my energy and by my energy they stay in orbit. In order to control nala adhika illa mandu oru oru avava nelayla irukka. I become the moon and thereby supply the juice of light to all vegetables. ஒரு இதுல ஒரு வெஜிடபிள்ல வந்து ஒரு சுவை இருக்கு அது அது யாரு கொடுத்துருக்கா அந்த சுவை கொடுக்கறதே கல்வர் தான் சந்திரன் சந்திரன் எப்படி கொடுக்கறாரு பகவானுடைய குவாலிட்டி பகவானுடைய என்னது அதுக்கு சக்தி பகவானுடைய சக்தி காரணம் தான் மூன் இஸ் கிவிங் ஜூஸ் டு த லைஃப் ஜூஸ் டு த வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் தல்பை சப்ளை த ஜூஸ் ஆஃப் லைஃப் டு அவர் வெஜிடபிள்ஸ் இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது ஆக்சுவலி பகவத்கீதாலையும் படிச்சுதான் நம்ம ஸ்கூல்ல என்ன படிக்கிறோம்னாக்க வெறும் இதுதான் படிப்போம் என்னோட <laughs> 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 அகம்ஷ்வான <laughs> அந்த ஒரு சக்தியாவும் இருக்கு என்னது செரிக்க செய்யற சக்தியாவும் இருக்கு உடல்ல ஒரு பசினா என்ன அர்த்தம் பசினா இந்த ஆசிட் சுரக்கிறது அப்ப நம்ம பசி எடுக்க போல இருக்கு ஏன்னா ஒண்ணு இல்ல அதுக்கு அந்த ஆசிட் இருக்கு அப்ப அந்த ஆசிடோட ஃபீல் நமக்கு வருது அதுதான் நம்ம பசியா அந்த மாதிரி தோன்றுது அப்ப அது ஏதாவது ஃபுட்டு கொண்டோம்னா அப்பா பசி தீர்ந்துன்னா என்ன அர்த்தம் அதுக்கு ஒரு அந்த என்னது அந்த நெருப்பு வைஸ்வார வைஸ்வா தர என்னது வைஸ்வா வைஸ்வா நரு தான் வைஸ்வா நரு அக்னிக்கு ஏதோ தூங்கி போனா அது வாரத்து அதோட வேலை பண்ணிட்டே இருக்கும் ஆச்சு எல்லாத்தையும் ரைஸ் ஆஃப் நேசி இன்னும் ஒண்ணு இல்லையே திரும்பி அது வந்து ஆசிட் ஒரு அது ஒரு தாக்கத்தினாலதான் நமக்கு பசின்னு வருது ஸோ அது என்னது எல்லா விதமான ஃபுட் ஃபுட்டையும் அது வந்து டைஜஸ்ட் பண்றது அந்த என்னது பச்சாம் எண்ணம் சத்துர்விதம் நாலு விதமான இது என்னது நாலு விதமான ஃபுட்டை வந்து அது செடிக்க செய்யறது அது ஜெயந்தி மதாஜி சொல்லுங்க பாக்கலாம் ஹரே கிருஷ்ண மதாஜி அருந்தப்படுபவை மெல்லப்படுபவை நக்கப்படுபவை உறிஞ்சப்படுபவை எப்ப இந்த டாபிக் வந்தாலும் அவங்களோட பேர் தான் ஞானம் வரும் நீங்க தான் கரெக்டா நக்கப்படுபவை சிலதெல்லாம் நக்கிதான் சாப்பிட முடியும் சிலதான் உறிஞ்சுதான் சாப்பிட முடியும் அப்புறம் என்ன மதாஜி சிலதெல்லாம் மென்னுதான் சாப்பிட முடியும் அப்புறம் அருந்தப்படுபவை அருந்தப்படுபவை சிலதெல்லாம் குடிச்சு அருந்த அருந்தம் அப்படியே குடிக்கலாம் சிலதெல்லாம் நக்கதான் முடியும் இப்ப தேன் எல்லாம் குடுத்துன்னா என்ன மு
பஞ்சா மரதம் அதெல்லாம் இப்ப கோயில்ல பிரசாதம் விட்டா நக்கி தான் சாப்பிடணும் வேற வழியில நல்லா முடிஞ்சிறது நக்கிறது மென்னி மென்னு சாப்பிடுறது சில பொருள் அந்த மாதிரி நாலு விதமான பொருள் இருக்கு அதையெல்லாம் நான் வந்து டைஜஸ்ட் பண்றேன் அட்வான்டேஜ்லாம் எனக்கு அட்லீஸ்ட் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனா வீடியோ எல்லாம் இதெல்லாம் நல்லா புரியும் குழந்தைகளுக்குதான் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஸ்டேஜ் வந்தாச்சுன்னா நம்ம ரீட் பண்ணாலே புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம அந்த பக்கம் வரலையா இப்போ எனக்கு நான் இன்னும் இந்த மாதிரி இன்னும் கார்ட்டூன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த கட்டம் போட்டு கட்டம் போட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுத்துருந்தா இன்னும் பிடிக்கும் அதுதான் நல்லா உள்ள போகும் சோ இது என்னது சர்வசிய சாகம் ஹிருதி சன்னி விஷ்டோ நான் ஹிருதயத்தை எல்லாருடைய ஹிருதயத்தையும் நான் வீட்டில் இருக்கிறேன் இப்ப வேலை என்ன பண்ற பிரசாதம் நைவேத்தியம் பண்ணி நைவேத்தியத்துக்கு பிரசாதம் தயார் பண்றா அவர் தான் இருக்க கிருஷ்ணர் தான் அவர் பார்த்துருக்காவோ எல்லா அழகா பண்ணி இருக்காளே நைவேத்தியத்துக்கு எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலையும் நான் இருக்கேன் ஐ எம் சீட்டட் இன் எவ்ரி ஒன் சாட் அண்ட் ஃப்ரம் மீ கம் ரிமம்பரன்ஸ் நினைவு நினைவு சக்தி நான் உப்பு போட்டேனா காரம் போட்டேன் இல்ல இல்ல மறந்து போயிட்டேனா எல்லாம் போச்சு அதனால போட்டவும் கரெக்டா சொல்லணும் இவ்வளவு பேர் பல பேர் நினைவு சக்தி கொடுக்கறதும் பகவான் தான் மறதி கொடுக்கறதும் அவர் தான் எல்லாமே அவர் தான் கொடுக்கறாரு ஃப்ரம் மீ கம் ரிமம்பரன்ஸ் நாலேஜ் அறிவு அண்ட் மறதியும் அவர் தான் கொடுக்கறாரு பை ஆல் தேதாஸ் ஐம் டு பி நோன் வேதங்களை கட்டுறது என்ன இது நம்ம கிடைக்கிறது பகவானை பத்தி உள்ள அறிவு தான் கிடைக்கும் அப்புறம் இண்டியட் ஐ எம் த கம்பைலர் ஆஃப் வேதா ஆனா வேத வேதங்களை உருவாக்கியவர் யாரு நான் தான் ஏன்னா நான் சொன்ன அந்த ஸ்ருத்தில இருந்தா எழுதி அது வந்து இந்த வேதங்களை இது அப்ப நான் தான் ஏற்றி இருக்கேன் அப்புறம் என்னது அதை படிச்சுட்டு என்ன யாரை பத்தி புரிஞ்சுக்கோம் பகவானை பத்தி தான் புரிஞ்சுக்கணும் பகவானுடைய இலக்கம் அடைவோம் எல்லாமே இது வந்து பகவானை சுத்தி சுத்தி தான் இருக்கு இந்த வேதங்கள் எல்லாமே பாஷ்மே படலத்தையும் அடைபவர்கள் வீழ்ச்சி அடையாதவர்கள் வீழ்ச்சி அடைபவர்கள் நாம இங்க இருக்கும் மனிதர்களா இந்த உலகத்துல இருக்கும் நிறைய தப்பு காரியம் பண்றோம் திரும்பி திரும்பி கீழ் விழுறோம் திரும்பி எழுக்கிறோம் பகவானை பத்தி இது பண்றோம் திரும்பி இந்த மாயா இதுல மாட்டி இருக்கா நமக்கு வீழ்ச்சி அடைறோம் ஆனா இன்ஃபாலிபிள் தான் யாரு முக்தி படைத்த பகவானுடைய உலகத்துக்கு யார் போயிருப்பாங்களோ அவெல்லாம் வீழ்ச்சி அடையாதவர்கள் இந்த மெட்டீரியல் இது நம்ம கிளாஸ் சொன்னா நினைவு இல்லை நான் இங்கிலீஷ் கிளாஸ் சொன்னேன் இங்க படிச்சேனா இன்ஃபாலிபிள் பகவானுக்கு இன்ஃபாலிபிள் ஏன் பேர் வந்ததுன்னா அவர் ஏன் வீழ்ச்சி அடையாதவர் ஏன்னா அவர் பக்தர்களோட என்னெல்லாம் ஆர்வம் அவளுக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ அது வந்து கரெக்டா பண்ணி கொடுக்குறாராம் அதுல வீழ்ச்சி அடைய மாட்டாருங்க அதனாலதான் அவருக்கு வந்து இன்ஃபாலிபிள் பேரா பொருமா இதை விட யாராவது ஏன்னா ரொம்ப எனக்கு மனிதர்கள் இன்ஃபாலிபிள் யாரு தப்பு பண்ணாதான் அவ்வளவு நல்ல இதுல இருக்காரு பகவானுக்கு இன்ஃபாலிபிள் ஏன் பேருனா பிகாஸ் ஹி இஸ் தேர் டு எக்டோ ப்ரொடெக்ட் பண்றாரு நம்ம என்ன ஆசை வச்சு நம்ம கேட்கவே வேண்டாம் அவர் வந்து நிறைவேற்றி கொடுக்கறாராம் அது நிறைவேற்றாம இருக்கிறது இல்ல அதனாலதான் இஸ் இன்ஃபாலிபிள் அப்படிங்கிற ஓஹ் தட் வாஸ் டூ மச் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் எவ்ரி என்டி இஸ் ஃபாலிபிள் நம்ம இருக்கிற இந்த உலகம் மீன்ஸ் தப்பு இழைக்கக்கூடிய அந்த ஒரு தன்மை தான் நமக்கு இருக்கு திரும்பி நம்ம வந்து அதை சுதாரிச்சு திரும்பி என்ன திரும்பி தப்பு பண்றோம் இருக்கும் அண்ட் இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட் எவ்ரி என்டி இஸ் கால்ட் இன்ஃபாலிபிள் அங்க வந்து வீழ்ச்சி அடையாதவர்கள் உத்தம புருஷ ஸ்வன்ய பரமாத் பரமாத்மேதி உதாகிருத யோலோ கத்ரைம் ஆவிஷ விவர்த்தி அவ்வய ஈஸ்வர பிசைஸ் தீஸ் த கிரேட்டஸ்ட் லிவிங் பர்சனாலிட்டி த சுப்ரீம் சோல் த இம்பெரிஷுவல் லார்ட் ஹிம்ச வீழ்ச்சி அடையாதவர்கள் வீழ்ச்சி அடையாதவர்களுக்கு நடுவில் யார் இருக்க பகவான் இருக்க டூ ஹேஸ் என்டர் த த்ரீ வேர்ல்ட்ஸ் அண்ட் இஸ் மெயின்டெனிங் த எந்த மூணு வேர்ல்ட் மேல் உலகம் கீழ் உலகம் அண்ட் நம்ம இருக்கிற நடு உலகம் இந்த எல்லாத்திலையும் அவர் தான் அவர் கிரியேட் பண்ணது அவர் அவரே எல்லா இடத்துலையும் பரவி இருக்கார் யஸ்மாக்ஷரமதீத்தோகம் அக்ஷராதி சோத்தம அதோ அஸ்மி லோகே வேதே சிரதித புருஷோத்தம பிகாஸ் ஐ எம் டிரான்சென்டல் ஆன்மீகத்து அப்படி நான் வந்து இஸ் டோட்லி இன் தட் இது பியாண்ட் போத் தாலிபிள் அண்ட் இன்ஃபாலிபிள் அண்ட் பிகாஸ் ஐ எம் த கிரேட்டஸ்ட் ஐ எம் செலிபிரேட்டட் போத் இன் த வேர்ல்ட் அண்ட் அண்ட் இன் த வேதாஸ் அஸ் தட் சுப்ரீம் பர்சன் என்னை வந்து கடவுளா வந்து எல்லாரும் ஏன் ஏற்றுன்னு பண்றாங்கன்னா நான் இன்ஃபாலிபிள் உங்க ஃபாலிபிள் இன்ஃபாலிபிளுக்கு நடுவில் நான் இருக்கேன் ஆஸ் இன்ஃபாலிபிள் நான் வந்து எல்லா உலகத்தையும் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்
எல்லாரும் என்ன கொண்டாடுறாங்க என்ன வேதத்திலையும் என்னதான் புகழ்ந்து சொல்றாங்க மனிதர்கள் என்னதான் வந்து புகழ்ந்து பண்றாங்க என்ன <laughs> <laughs> அப்ப என்ன பண்ணுவானாக்கா அசுரர்கள் வந்து பிசிக்கலி வெரி ஸ்ட்ராங் இல்லையா ஏதோ யாகம் பண்ணா அது ஏதோ போடுறது கஷ்டப்படுத்துட்டு அது மாதிரி இருக்கும் போது பூமி தாய்க்கே ரொம்ப கஷ்டம் வந்து பிரம்மாட்ட தான் வந்து அழுவா பூமி தாய் வந்து ஒரு கவு ஃபார்ம் எடுத்துல ஒரு பசு ஃபார்ம் எடுத்துல வரா இங்க என்ன காட்டிருக்கு ஒரு பூமி தாய் எல்லாம் காட்டல பசுமாடு இருக்கு இங்க தூரத்த வந்து அப்ப இங்க ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இதாக சொன்னா அப்ப தேவர்கள்லாம் வந்து அவளோட ஏதோ ப்ராப்ளம் இருந்தா இங்க வந்து பிரம்மாட்ட சொன்னா பிரம்மாவில் போயிட்டு மெடிடேஷன் யார் மெடிடேட் பண்ற கிருஷ்ணர் தான் அந்த அருணோதர் சாய் விஷ்ணு அவரை அப்படி தியானம் பண்ணி இல்லை ஹீரோதர் சாய் அந்த போர்ல போட்டிருக்கா பிரம்மா சுப்ரீமசி டஸ் நாட் வாண்ட் சுப்ரீம் லார்ட் தான் போட்டிருக்கு அப்படியே அந்த இதுல வந்து அவருக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் அவரை வந்து பகவான் சொல்ற பகவானோட சொல்யூஷன் சொல்ற என்ன டோன் வரி நான் ஒரு ஆமை வடிவத்தில் வருவேன் இல்லை டோன் வரி நான் ஒரு இந்த ஒரு நர நரசிம்ம வடிவத்தவர் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு அவர் வந்து இவருக்கு வந்து ஒரு இது கொடுத்துடுவார் ஹிண்ட் கொடுத்துடுவார் அவர் வந்து அப்புறம் அந்த மெடிடேஷன் எல்லாம் முடிஞ்சுட்டு தேவர்கள்கிட்ட சொல்லலாம் கபலை வேண்டாம் நான் சொல்லியாச்சு பகவான் வந்து இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணி கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காரு அந்த மாதிரிதான் அவர் நடக்கணும் இங்க வந்து நமக்கு தெரியும் சிவன் வந்து உம் பார்வதிக்கு வந்து கிருஷ்ண கதை சொல்லிட்டு இருக்கார் அந்த இவர் சுக்கதேவர் கேட்டுட்டு இருக்கார் இந்த ஸ்டோரி தெரியும் இல்லையா உங்களுக்கு எல்லாம் அது வந்து இப்ப எல்லாருமே என்னன்னா அது பிரம்மனா இருக்கட்டும் சிவனா இருக்கட்டும் அவன் வந்து மெடிடேட் பண்றதே கிருஷ்ணாவதான் நல்ல வைஷ்ணவாஸ் பக்தாஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணர் அவன் வந்து அவன் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து வழிபடுறாங்க புருஷோத்தமம் சசர்வ வித்வஜதி மாம் சர்வபாவேன பாரத இந்த மாதிரி டோட்டலி நம்பியாச்சு பகவான் தான் கிருஷ்ணர் தான் எல்லாமே தான் நம்பியாச்சு அவர் அவர் இல்லாம ஒரு அணு கூடி அசையாது எல்லாம் சொல்லுவோமே சொல்றது தான் நம்ம சொல்றோமே தெரியல நம்ம திரும்பி திரும்பி நம்மளோட இதுல தான் இருக்கும் ஆனா டோட்டலாவே எஸ் அவர் தான் பண்ற அந்த மாதிரி இருந்தா என்ன பண்ணுவோம் அவன் அந்த மாதிரி உள்ளவன் எவர் நோஸ் மீ அஸ் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் வித்வுட் டவுட்டிங் இஸ் அ மோர் ஆஃப் எவ்ரி திங் அவன் வந்து எல்லாமே அறிந்தவன் ஆகி விடுவான் இ தேர் ஃபார் எங்கேஜ் அப்ப என்ன பண்ணுவோம் எல்லாம் அறிஞ்சிட்டு சும்மா உட்கார் பண்ண அவன் கடவுள் தானே எல்லாம் அவர் தானே எல்லாம் பண்றாரு திரும்பி திரும்பி அந்த கடவுளுக்கு வந்து அவன் வந்து திருப்தி கடவுளை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு அலங்காரம் பண்றது பஜனை பண்றது பூஜை பண்றது இல்ல ஒண்ணு இல்லைன்னா ஜப்பா பண்றது ஏதோ பண்ணி பகவான திருப்தி பண்ணணும் பகவான திருப்தி பண்ணணும் நான் மனிதர்கள் நம்ம இப்ப லெவல் என்ன இருக்கு நான் ஒரு கூட இருக்கிற மனிதனை திருப்தி படுத்துறேனா அவனை விட நான் நன்னா பண்றேனா போட்டா போட்டியில தான் நம்ம இருப்பேன்னா அந்த உலகத்தை நம்ம இருக்கும் அதுலயே நம்ம விடுபட்ட என்ன பண்ணி பகவான திருப்தி பண்றதுக்கு நம்ம வந்து பண்ணணும் என்ன திருப்தி படுத்துறதுன்னா அவன் வந்து அவன் ஃபுல் டைம் அவன் வந்து அந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா பிரபுபாத் அவர் யாருக்கு போட்டியோட போட்டியா இருந்தார் ஒண்ணும் இல்ல அவரே எழுந்திருப்பாரு அவரே போய் எல்லாம் எழுதுவார் அவர் எழுதி வச்சு அடுக்கி அடுக்க வச்ச புக்கு தான் நம்ம இன்னும் படிச்சு என்னைக்கு படிச்சு என்னைக்கு முடிக்கப்படும் தெரியாது பாகவதமே படிக்கிறோம் முடிக்கணும் திரும்பி திரும்பி அதே படிக்கிறேன் நான் இன்னும் முன்னு போறதே கிடையாது தேர்ட் கேண்ட வரைக்கும் வந்தேன் திரும்பி ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆரம்பிச்சோம் நீங்களும் பார்த்தே ஜோடி திரும்பி படிக்கிறோம் அது இன்னும் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டல்ல தான் இருக்கு திரும்பி அதுலயே திரும்பி திரும்பி அந்த அப்புறம் இது பக்தி என்னது பக்தி வைபவம்லயே திரும்பி ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு நினைச்சு இது இன்னும் முன்னாடியே போக மாட்டேன்னா எனக்கு வாழ்நாள் முடிஞ்சு போயிடுமே அதுக்குள்ள இந்த உயிர் போயிடுத்துனா என்ன பண்றது எப்ப நான் டுவெல்த் கேண்ட் பாப்பேன் ஆயிரம் வயசு கூடி போயிட்டே இருக்கு ஆனா நம்ம நினைச்சா அதுக்குள்ள முடியுமா முடியாது பகவான் வச்ச சட்டம் அவரு நீ இன்னும் ஃபர்ஸ்ட் கேண்ட ஒழுங்கா படிக்கல பேர் அளவுக்குதான் படிச்சுன்னு போற இன்னும் உள்ள இன்னும் போல ஏன்னா இன்னைக்கு நான் ரிவைஸ் பண்ணியிருந்தேன் எயிட்டீன் டேஸ் நேற்றுக்கு தானே முடிஞ்சது நாளைக்கு எங்களுக்கு கிளாஸ் இருக்கு நாலு கிளாஸ் ஆயாச்சு என்ன படிச்சேன்னு ஒண்ணுமே வேறல ஆக்சுவலி இன்னைக்கு உட்காந்துனாக்க அதெல்லாம் அந்த போட்டு திருப்பிடி போட்டு எல்லாம் பார்த்து எல்லாம் கொஞ்சம் நோட்ஸ் எல்லாம் எழுதி கொஞ்ச நேரம் எல்லாம் டைம் பாஸ் பண்ணேன் நான் டைம் பாஸ் தான் பண்ணிருக்கேன் என்ன உள்ள எவ்வளவு போச்சு தெரியாது நாளைக்கு தான் அந்த கிளாஸ் எடுக்கும் போது ஆ நேற்று படிச்சனே நினைவு வந்தா எஸ் கொஞ்சம் தெரியும்னு நினைச்சுக்கலாம் சோ கொஞ்சம் டஃப்பா தான் இருக்குது அப்ப அந்த மாதிரி யாரு அந்த மாதிரி வந்து பகவானுக்கு ஃபுல்லா நம்பி இருக்காங்களோ அவங்க வந்து பகவானுக்கு தொண்டு புரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் யாருக்கும் திருப்தி படுத்துறதுக்கு இல்ல எனக்கும் பகவானுக்கு தான் சம்பந்தம் நான் பகவானுக்கு நம்ம ந
மாதிரிதான் சொல்ற நீ வந்து தப்பே இழைக்க தவறுதான் நீ அந்த மாதிரிதான் நீ டோன் வரி தப்பு இழைத்தவர்கள்லாம் சொல்றேன் நானா நீ வந்து தப்பு இழைக்க தவறுனா தட்டி கொடுக்கறமே டோன் வரி நீ எல்லாம் தப்பு பண்ணல அதனால போ என்ன வந்து சண்டை போடு அவரோட என்ன என்ன நீ போ ஏன்னு உன்னோட டியூட்டி பண்ணு நீ வந்து தப்பெல்லாம் பண்ண ஓ சின்ஸ் பண்ட் அண்ட் இட் இஸ் டிஸ்க்ளோஸ் நோ பை மீ Whoever understands this will become wise and his endeavor will be no perfection. That's why I am not going to do this. I am going to say this. Whoever understands this will become wise. I am going to go to this point. And I am going to do this. 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 This is the end. And this is the end. This is the end. Om Tatsat Dita 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 Dita